第零零幺章，怀孕七月，火山岩浆般的温度蒸腾，他犹如置身于炽热火海中的孤舟，再浮再沉，却难以自拔。嗨，快醒醒，这里冷气足，别睡感冒了。肩膀上的压力让宁夕骤然醒了过来，双眼迷惘的对上面前护士关切的眸子，顿时心虚的小脸爆红，无地自容的避开了眼神。该死！已经过去好久了，那天他跟苏衍在一起时的画面依旧不时出现在他的梦里，亏得他醉得不省人事，要不然真不知道要怎么面对衍哥哥。护士看他清醒过来，将手里的单子交给他：“你的孕检报告忘记拿了，张医生让你下周再过来一趟。”宁夕接过报告，甜甜一笑，将单子小心的放进自己的包包里。苏衍在国外考察，今天就要回来了。宁夕想着晚上的见面，不由就紧张了起来。因为苏妍所在的地方太闭塞，所以直到孩子七个多月了，他才终于联系上她。想起苏妍知道她怀孕时的震惊，宁夕有点紧张。难道是因为孕期会格外敏感？宁夕总觉得苏妍并不像自己这样开心。医生安慰她说，男人在有第一个孩子时，心态一时难以扭转，都这样。可总不能结婚这样的事情也由她主动开口吧？从医院出来。烈日当空，宁夕吃力地扶着腰，正要招手拦出租车，突然一辆红的刺眼的小跑向他冲了过来。宁夕心下一惊，往后连退好几步，只听了一声刺耳的油门声，红色小跑擦着他的衣角而过，戛然停住。宁夕吓得心跳都快停了，堪堪站稳，便见甩着大波浪卷发、穿着贴身红裙、曲线毕露的宁雪洛从车上下来。宁雪洛，你疯了！宁雪洛看着他，笑得别有深意，抱着手臂，踏着猫步，走得摇曳生姿。只站在宁夕面前，才仗着高跟鞋的优势，骄傲地俯视着大腹便便的宁夕。怎么怕我撞死你肚子里的野种？宁夕下意识地护住小腹，往后退了一步，警惕地看着他。宁雪洛，你别太过分了。即便知道宁雪洛一直跟他不对付，宁夕也没想到他能说出这样恶毒的话来。我过分？我说你才过分！跟别的男人怀了孩子，却推到苏衍头上，啧啧，宁夕你要不要脸？宁夕一怔，你胡说什么？哟，你该不会真的相信那晚跟你在一起的人？是苏衍吧？宁雪洛笑得前俯后仰，口口声声说跟苏衍是从小一起长大，青梅竹马。你连他的身材是什么样都不知道。宁夕越听脸色越苍白，站在烈日之下，竟浑身冰冷。如今被宁雪洛恶意提醒，才忽然想起，除了体格之外，那夜的人似乎确实有太多地方与苏衍不同。第零零二章，谁来为他的人生买单？实话跟你说吧，那晚你喝了过加料的酒，别提多欲求不满，我好心找了两个壮汉给你。谁知道你那么不识好歹，竟闯进了野男人的房间，还毫不客气地跟人家宁雪洛一副嫌恶的口吻。演哥哥就是心地太善良，怕你醒过来接受不了，才说那晚的是他。你宁夕气得浑身发抖，听到这里再也忍不住，一把掐住了宁雪洛的手腕。为什么你要这样对我？为什么？你害我害的还不够多吗？宁雪洛原本柳眉倒竖，正要推开宁夕，却在瞧见宁夕身后的苏衍之时，声音立即软了下去。神情也楚楚可怜，姐姐，我知道我错了，你要打要骂，冲着我来就好了，千万不要怪演哥哥。宁夕一愣，下一秒却见宁雪洛陡然摔倒在地上，那姿势就好像是他推的一般。宁夕，你做什么？斥责声从耳后响起，宁夕诧异转身，便看见了面色冷漠的苏衍。苏衍擦身而过，扶起宁雪洛，雪洛，你没事吧？宁雪洛几乎将整个人挂在苏衍身上，演哥哥，我不是故意的，我真的知道错了，现在造成这种后果，都是我对不起姐姐。好了。一切由我。苏衍拍拍宁雪洛的肩膀，让他上车。我来跟宁夕讲清楚。宁夕脑中一片空白，看着苏衍向自己走来，看着苏衍嘴巴开开合合。他说了很久，讲他们青梅竹马的时光，讲他爱上宁雪洛的挣扎，讲他在知道宁雪洛陷害他时的气怒，讲他知道宁夕怀孕的震惊和愧疚，讲他接受了宁雪洛的道歉。最后，他说：“宁夕，对不起，我不能娶你，不是因为那晚的事和这个孩子嫌弃你。”是因为我不能再辜负雪洛，也不想再欺骗自己的感情。这几个月，他是带着宁雪洛一起出国的，朝夕相处之后，更是难舍难分。即便他为了挽回伤害，承认那晚是他与宁夕发生的关系，可在心里，他早就选择了宁雪洛。所以，得知宁夕怀孕的消息后，他即使不忍，还是立即去宁家跟二老说明了一切，并且将实情告诉宁夕。也就是说，苏衍，你一开始就知道是宁雪洛给我下药，毁了我的清白，是为了袒护他。才告诉我那晚的人是你。终于找回自己声音的宁夕，失魂落魄，看着冷静的苏衍。宁夕，雪落他不是故意的，他年纪小，脾气冲动。那我呢？宁夕仰头看着苏衍，满脸绝望。你们有没有为我考虑哪怕一点点？苏衍不言。过了好久，才伸手去拉宁夕。这里太阳大，我们先回家，别碰我。宁夕一把打开苏衍的手，忽而大笑了起来。活到现在，宁夕觉得自己活得就像一个笑话。为了来到苏衍的城市，他做题做到休克，考上 B 大。为了讨好苏衍。他放弃了演戏的梦想，为了与他门当户对，他抛下养父母回到宁家，终日笨拙讨好这些所谓的名流，到最后只换来一句：“我不能辜负雪落。”宁雪落不仅抢占了他的身份，抢走了他的亲生父母，如今还抢走了他的心上人
，谁来为他的人生买单？他甚至连那晚的男人是谁都不知道。宁夕捂住脸，身体如抖筛一般颤动着，绝望到了极限。苏衍看见宁夕神情恍惚，没头没脑地走向马路，丢了指缝间夹的烟，刚要追上去，却被身后的宁雪落一把拉住袖子：“眼哥哥。”你要去哪里？也就在苏衍犹豫的瞬间，只听一声巨响，行走在斑马线上的宁夕被抛了出去，重重落在地上。救人！救人啊！撞上孕妇了！一片刺目的光亮中，宁夕看见晃动的人影和那两张令他作呕的面孔，肚子传来的紧缩和疼痛让他的意识一点点流失。他只眨了一下眼睛，额头的鲜血便一涌而入，肆意冲刷进他的眸子，世界陷入一片黑暗。第零零三章。酒吧里的小男孩。五年后，伊顿酒吧顶楼无人的走廊，宁夕陪着投资商喝了一晚上酒，头疼欲裂。本来准备找个清静的地方醒醒酒，没想到常丽会跟过来，于是只能打起精神应付他。长姐有事，宁夕，我问你，你是不是报名参加了天下女一号的试镜？是，怎么你明天不许去？常丽作为他的经纪人，反而阻止他去试镜这个各大娱乐公司挤破头的角色。对此，宁夕倒是不意外。只略挑了眉头问：“理由？你瞒着我自作主张，还敢问我理由？公司已经安排了雪落去试镜，你不知道吗？这跟公司的安排貌似并不冲突。”宁夕似笑非笑地看着他：“宁雪落让你来找我的？难道他是怕我一个名不经传的十八线小演员抢了他的角色？你有本事抢雪落的角色，简直痴人说梦！我告诉你，别白费力气了。这部戏宁家投了三千万，雪落已经被内定了。既然如此，你这么紧张做什么？你是我手下的艺人。”就要听我的安排，常丽一副理所当然的语气。哈，原来常姐也知道我是你手下的艺人。宁夕，我没空跟你斗嘴。既然你敬酒不吃吃罚酒，那可就别挂我了。话音刚落，宁夕感觉一股大力袭来，猝不及防的被推进了旁边的酒吧仓库里，同时手机也被抢走。砰的一声，门被重重关上。门外的脚步声渐行渐远，知道喊叫也没用。宁夕言不发，面色漠然的顺着门板滑坐在地上。他刚进公司的时候，宁雪落还知道有所收敛，顶多让常丽给他安排一些恶毒的反派龙套。最近是越来越过分，连这么低级的手段都使了出来。如果这次的角色再拿不到，他必须想办法离开星辉娱乐了。思绪纷乱间，耳边突然传来一阵细微的声响，难道有老鼠？宁夕顺着声音传来的方向看去。然后愣了，他竟在一堆箱子后面看到了一个小男孩。那小家伙大概四五岁大的模样，长得粉雕玉琢，根枝又白又软的小包子似的，正躲在角落里瑟瑟发抖，漆黑的眸子里满是防备和警惕。呃，这酒吧的仓库里怎么会有小孩子？应该不会有这么不靠谱的客人把孩子带来酒吧的吧？喂，小包子，你是谁？怎么进来的？偷溜进来的？也是被人关的？吃糖吗？问了半天，那孩子一声不吭，只是抖得更厉害了，如同受惊的小兽。于是宁夕也没再继续说话，反正与他无关。一大一小两人就这么相安无事的各自占据一个角落待着。这时，头顶的灯泡突然闪烁了一下，然后灭了。黑暗之中，宁夕隐约听到咯吱咯吱的声音，仔细辨别了一下，才发现貌似是牙齿打颤的声音。宁夕失笑，朝着对面的小包子开口：“怕黑呀？”咯吱咯吱的声音停顿了一秒，然后响得更厉害了。呵。怎么胆子这么小？宁夕拍拍屁股，站起身，朝着那小家伙走去。第零零四章，救了一只小包子。小包子被他吓得整张脸都白了。然而宁夕一屁股在小包子旁边坐下，什么也没做，直接闭上眼睛睡觉。今晚被常丽拉着到处陪人喝酒，这会儿头疼的不行。等宁夕睡了一会儿醒来，感觉腿侧热乎乎的，一低头就看到小包子不知什么时候蹭到了他腿边，小手还揪着他的衣角。宁夕失笑，以前在乡下的时候，他养过一只猫，胆子特别小。特别怕人，见到人就跑。但是只要你不注意它，让它放松下来，感觉你没有威胁，它又会自己偷偷蹭到你身边，甚至爬到你的膝盖上睡觉。小包子察觉到他的视线，小脸有些泛红，不过这次眼中倒是没有惊慌了，大大的眼睛里满是好奇，真是太像小奶猫了，连眼神都像。宁夕唇角微勾，特别手痒。最后终于忍不住伸出手揉了揉那颗毛茸茸的脑袋，这一摸却立即变了脸色。额头怎么这么烫？你发烧了？常丽至少会把他关到明天试镜结束，甚至更久。这孩子这么烧下去，怕是有危险。正焦急间，他发现不对劲，灯泡明明坏了，为什么屋里还有亮光？一抬头，这才发现头顶有个小小的天窗，点点星光从那窗外洒落下来。明熙找了一圈。搬了个梯子过来，小包子，过来，我帮你出去。小家伙第一次对他的话有了反应，却是摇了摇头，目光坚决。宁夕看懂了他的意思，笑着捏了捏他的脸，还挺讲义气的吗？想跟我同甘共苦啊？上去吧，窗口太小了，我出不去。你先出去，然后找人来救我。见小家伙还是犹豫，宁夕直接抱起他，把他放上梯子。快，是男人就别磨叽，我在下面护着你。好不容易，终于把那孩子送出去。宁夕脑袋一阵晕眩。脚下一软，竟一咕噜从梯子上摔了下来。窗口边上，小包子看着这一幕，一直呆滞无神的小脸上浮现巨大的惊恐。宁夕强撑说了一个字：“走。”星光下，女人的面容苍白憔悴。
却难掩令人惊艳的美丽，尤其是那双眼睛，清润灵秀，如同盈盈急着一汪倒映星辰的海。她早已不是当年的乡巴佬和丑小鸭，可是又有什么用呢？明熙苦笑。大仇未报，他就要这么摔死在这里了。不过临死前救了一只小包子，也算做了件好事。如果当年他的孩子没死的话，大概也有这么大了吧。五年前的那次车祸后，宁家嫌他丢人，把他送到了 M 国一所专门接收纨绔子弟的野鸡大学，任由他自生自灭。他退学，重新申请了南加大，近乎疯狂地汲取各种知识，因为他要打败宁雪洛，夺回属于自己的一切。最重要的是，演戏是他此生最大的梦想。回国后，凭借这张脸以及扎实的表演功底。他被常丽看中，成功进了业界最大的经纪公司星辉娱乐。星途本该一片坦荡，可宁雪洛紧跟着也进了星辉，买通常丽，对他处处打压。第零零五章，小少爷找到了。与此同时，一顿酒吧会客室，气氛异常凝重。酒吧老板、经理、保安、相关工作人员等战战兢兢地站成一排，全都是一副大难临头的表情。因为陆氏集团的小太子。陆廷霄的宝贝儿子在他们酒吧失踪了。沙发上，陆廷霄的面容一如既往的冷硬，如同冰雕一般，没有丝毫多余的表情。但属于上位者的威压，却让在场的每一个人双腿发软，汗如雨下，大气都不敢出一声。他的脚边跪着一个青年，正哭得一把鼻涕一把泪。哥，对不起，都是我的错，我不该把小宝带来酒吧。要是小宝有什么三长两短，我也不活了。话音刚落，当胸一脚踹了过来，骨头碎裂般的声音让人头皮发麻，现场所有人都抖了一下。陆经理捂着胸口猛咳一阵，立即爬起来，又重新挺直，脊背跪好。现在爸妈在国外度假，还不知道小宝丢了。要是他们知道，就不是被他哥踹一脚这么简单了。他会被活剥了。陆经理正心如死灰，会客室的门突然被拍响。离门口最近的酒吧老板顺手打开门，看门口没人，正奇怪呢，一低头，呆了。小小少爷，小宝，天哪，小宝，二叔的心肝，你到底跑到哪里去了？陆经理一咕噜爬起来，把小家伙死死搂住，激动的痛哭流涕。一屋子人全都是一副劫后余生的表情。陆廷霄几步走到门边，提着陆经理的后衣领，随手把他扔开。然后在儿子跟前蹲下来，怎么了？终于摆脱了二叔的魔爪，小宝一把拉住陆廷霄的手，焦急不已的要把他往外拉。陆廷霄刚一靠近儿子，就在他身上闻到一股酒气，除此之外还有一丝隐约的香气，不是浓烈刺鼻的香水味，倒像是冰川上开出的小花，散发着一股悠悠的冷香，让他莫名觉得熟悉，甚至有一刹那的心悸。见陆廷霄不动，小宝小手指着一个方向，小脸上满是焦急。陆廷霄将儿子抱起来，径直朝着儿子指的方向走去。身后的陆经理还有一干人等见状，全。全都面面相觑的跟了上去。五分钟后，一群人在顶楼的仓库门口停下。小宝扭着身体从爸爸身上下来，用力拍打着仓库的门，神情无比焦急。小宝，这是怎么了？这里面有什么呀？陆经理一头雾水。陆廷霄面无表情的命令：“开门。”是是是。酒吧老板点头不迭，然后扭头呵斥身旁的女经理：“叶经理，你还愣着干什么？快开门啊！钥匙呢？啊！”开开门，女经理僵住了。糟糕，宁熙那女人还关在里面呢。她答应了常丽，至少要把她关到事情结束的。可是有陆家这两尊神和老板在等着，她哪能说不？只能哆哆嗦嗦的掏出钥匙，把门给打开了。门刚一打开，就见一个女人倒在地上，昏迷不醒。这是怎么回事？里面怎么会有个女人？老板暴怒，我我也不知道啊。我之前检查的时候还没人的。女经理强压着心虚解释。快，先救人再说。刚有人走过去，企图靠近宁熙，小宝立即一头扑到宁熙身上，小脸狰狞，不许任何人接近。第零零六章，金光闪闪的小太子。陆总，这酒吧老板一脸无措，完全搞不懂这到底是个什么情况。陆廷霄的目光掠过满脸心虚的女经理，又扫了眼地上倒塌的梯子和头顶，只能容得一个小孩大小的天窗，大致已经猜到发生了什么。他抬手将所有人挥退。然后走过去，亲自将那女人抱了起来，怀抱中那股悠悠的冷香更加清晰了。见陆廷霄去抱了，小宝才没拦着，只是小脸也并不是很情愿，一副要不是我人太小，肯定要自己去抱的小表情。B 市第一人民医院，宁熙醒来的时候已经是第二天早上，一睁开眼睛就看到对面窗边的椅子上坐着一个男人，修长的双腿随意交叠，剪裁得体的西装勾勒出宽阔的肩膀和精瘦的腰身，白色衬衫的扣子一丝不苟地系到领口，明明是在清晨的阳光之下，他的身上却好像披着一层亘古不化的。寒冰，冷漠煎熬的表情，如同中世纪古堡里的国王。男人似乎察觉了他的视线，突然抬起那双深海似的眸子，冷冽的目光径直朝着他穿射而去。那目光太具侵略性，如同锋利的手术刀，将他一寸一寸解剖开来。令人毛骨悚然，宁熙打了个冷战，也顾不得眼前这个陌生男人的目光，让他很不舒服，神色焦急地问道：“这位先生，请问一下，我是怎么来这里的？您有没有看到一个小男孩，四五岁大，不喜欢说话，长得白白软软，看起来呆萌呆萌的？”呆萌。男人对于宁熙这个形容微挑了一下眉头，随即目光移到他的右侧，声音和他的人一样冷：“你说小宝？”宁熙急忙
，就是他，他叫小宝。宁夕总算是舒了口气，轻身过去摸了摸小包子的额头，已经退烧了。先前他就这孩子出去之后就有些后悔，毕竟孩子年纪太小，又发着烧，在酒吧那种混乱的地方，让他一个人出去，万一出了什么事怎么办？宁夕重新看向对面气场超级可怖的冰雕男，您是这孩子的？话刚问出口，宁夕发现自己似乎白问了，这一大一小的，长得简直是一个模子里刻出来的，绝壁是父子。亲生的，果然，冰雕回答：“父亲，嗨，美人儿，你醒啦！我是小宝的二叔。”鞋子里突然一张大脸凑过来，宁夕下意识的往后一退，等看清男人的脸之后呆了。陆陆经理，陆氏集团二公子，盛世娱乐老板。因为其出色的外表和风流的个性，出现在报纸杂志娱乐版的次数比艺人还要多。这张脸他绝对不可能认错。冰雕男是小宝的父亲。陆经理是小宝的二叔，那冰雕男岂不是陆经理的哥哥陆廷霄？陆廷霄，京城人称财神爷、帝都无冕之王一样的存在。万万没想到，他救的竟然是陆廷霄传说中的私生子，金光闪闪的小太子爷。第零零七章，大包子要以身相许。陆廷霄探究的打量着病床上的女人，似乎在判断她脸上意外的表情是真是假。半晌后，大概是终于相信了他事先对小宝的身份并不知情，于是清冷的开口：“你的要求啊。”什么要求？宁夕不懂这眉头末尾的四个字是什么意思。我哥的意思是，感谢你救了小宝，让你提要求呢。陆经理一副你撞了大运的表情。宁夕闻言，大脑飞速转动，随即谨慎的开口道：“其实你们不用感谢我的，我是救了小宝没错。”但是他也救了我，要不是小宝先出去叫人，我这会儿肯定还被关在里面呢，所以算是两清了。虽然他这回运气爆棚，救了小太子，但他哪敢邀功？越是有钱，被害妄想症越严重，更何况是陆家这样的超级豪门顶级世家，不怀疑他自导自演别有所图什么的就不错了。没见陆廷霄刚才一直是一副防贼的眼神看他吗？以免后患无穷，还是跟他们撇清关系的好。宁夕自认这个回答没有任何问题，可是陆廷霄却脸色不悦，看得他一阵心惊胆战。他没说错什么吧？脸色这么可怕是什么意思？哥，你的表情别这么吓人了。知道的当你是要报恩，不知道的还当你是报仇呢。陆经理看不过去，美人受惊，忍不住开口解围，然后对宁夕说道：“我哥他不喜欢欠人情的，你还是提个要求吧。别客气，还有逼着人家提要求的。”宁夕嘴角微抽，不是我客气啊，是确实不用。我说的都是实话，不信你们可以查。不必。陆廷霄言简意赅，神色已经略有不耐。陆经理开口道：“酒吧仓库有监控，我看过了。”小宝是自己跑进去的。至于你，酒吧经理承认了是他把你关进去的，所以你不用担心，我们没有怀疑你的意思。确实是你救了小宝，你还是提个要求吧。得，又绕回去了。最后宁夕没办法，只能在陆廷霄越来越破人的目光下，硬着头皮开口。不然你们给我钱，有钱人不都喜欢这种直接干脆的报答方式吗？以陆廷霄的个性，应该也喜欢用钱解决问题吧。要是他不要钱，搞不好还以为他是别有所图，不图钱。难道是途人？就在宁夕笃定这是最合适的要求时，陆廷霄的脸色却更加难看了。宁夕已经快哭了，为啥非要这么惜字如金？有什么话咱好好说出来行不行？说过几句话，难道能累死你吗？陆经理排翻一击，摸了摸鼻子，我哥是觉得给钱太侮辱人了。宁夕在心中嘶吼：“没关系的，来侮辱我吧！”陆家身份太特殊，他一时真的不知道提什么要求比较合适。就在场面陷入僵局的时候，陆廷霄开口了：“嫁给我。”宁夕呆滞了一秒，然后剧烈的咳嗽起来。差点没被自己的口水呛死！咳咳咳，您说什么？好不容易止住咳嗽，他立即十万火急的朝着陆经理看过去。二少，求翻译呀、啊！然而这一次不仅是宁夕，陆经理也懵逼了。哥，你几个意思啊？这回我可翻译不了。这时，宁夕突然扶至心灵，颤巍巍道：“难道是因为我救了你儿子，所以你决定对我以身相许？”陆廷霄微微颔首，略一思索，然后点头：“可以这么说。”第零零八章。你不是喜欢男人吗？宁夕以一种极其玄幻的心情看着眼前顶着一张面无表情的冰山脸，口出惊人的男人，虚弱的扶了扶额头。医生，医生在哪里？我觉得我可能真的是摔坏了脑子，都产生幻觉了。旁边的陆经理一脸无辜，难道我没摔，脑子也坏了？此时此刻，宁夕已被虐千百遍后，强大的心理素质也无法接受眼前的事实。他救了一只小包子，小包子的爹表示要以身相许，这要是其他人也就算了，稍微帅点的。还能当是艳遇，但这人可是陆廷霄。陆廷霄啊，论外貌，他是长得还不错，但陆廷霄是什么人？什么样的绝世美女没见过？要只是看上他，他也没这么惊吓。陆廷霄看上他的脸，想跟他玩玩也可以理解，但他说的是嫁给我，这就惊悚了。最重要的是，你不是喜欢男人吗？宁夕脱口而出，噗哈哈哈！陆经理笑得打跌，陆廷霄的脸色黑如锅底，整个病房瞬间阴云密布。过了好半天，陆经理终于忍住笑：“如果我哥喜欢男人，那小宝是怎么来的？”嗯。代孕，人工受精。如果我哥喜欢男人，他干嘛要对你以身相许？为了掩饰真实的性取向，哈哈哈哈哈！哥，我帮不了你了。我还听说，还听说你们俩是一对来着。宁夕微妙的目光在兄弟两人之间流转，咳咳咳
，陆锦鲤被吓得呛住。我靠，这也太重口了吧！虽然小爷我貌美如花，男女通杀。这时，风暴中心的某人缓缓从椅子上站起身，迈着修长的双腿，一步步朝宁熙走近。锦鲤。你带小宝出去啊，哥，你想做什么？陆廷霄慢条斯理的整着袖口，跟宁小姐证明一下我的性取向。看着对方无比阴森可怕的脸色，还有如同要将他拆吞入腹般的眼神，宁熙吓得一咕噜摔下床，缩到小宝身后，就差钻到床底下。陆先生，不关我的事啊，都是外面那些人乱说的，冤有头债有主。还有，您是真的真的不需要感谢我。如果您一定一定要让我提要求，那么我的要求就是，请您不要不要再让我提要求了。啊，抱歉，我待会儿有个非常重要的事情，必须得先走了。咱们有缘再见哈。宁熙语速飞快地说完，然后就要开溜，结果刚跑没几步，身后传来陆廷霄清冷的声音：“我准你走了。”宁熙吓得小腿肚子直打哆嗦，无命休矣。几秒钟后，在宁熙赴死般的目光中，陆廷霄递给他一张纸和一支钢笔，麻烦宁小姐给小宝留张字条，以免他醒来看不到你担心。就。就这样，简直劫后余生。好的，好的，没问题，让我写万字信都没问题。宁熙猛地松了口气，拿起笔刷刷刷写了起来。写完后，生怕还有什么变故，赶紧狂奔而去。看着女孩离开的背影，男人目光深沉，如同看着已经戴上了锁链的猎物。宁熙离开后，陆经理立即蹭到亲哥旁边，上蹿下跳。哥，我是在做梦吗？你真的看上宁熙了？这么多年。铁杵都能磨成针了，你都没有看上过一个姑娘，连我这个做亲弟的都快怀疑你是不是弯弯字刚一出来，就遭到了亲哥的封杀。闭嘴！哦，陆经理噎住，满肚子八卦不能问，实在是要憋死他了。第零零九章，不是来试镜你一，因为正值高峰期，路上严重堵车，宁熙赶到的时候还是已经迟了。常丽跟宁雪落满面春风的从面试大楼里出来。旁边围着一群人道贺，远远看到宁熙满头大汗的赶来，宁雪落看着他的目光跟五年前一模一样，俯瞰蝼蚁般的眼神，看着宁雪落坐上了保姆车，不可一世的绝尘而去。宁熙没有离开，而是飞快的往大楼里跑去。现在也不算晚，跑到一半，迎面撞上一行人，谈笑风生的走来，正是天下剧组的评委们。对不起。我迟到了，宁熙深深地弯下腰，看着突然拦住他们去路的宁熙，几个评委面面相觑，表情都有些不高兴。谁也不喜欢迟到这种行为。副导演板着脸，事件已经结束了，你这会儿才赶过来有什么用？现在的年轻人真是越来越不靠谱了。我不是来试镜女一的，宁熙开口。哦、oh, ，你不是来试镜女一的，那你是来试镜什么的？编剧饶有兴趣地问。我来试镜女二，孟长歌。据我所知，上次女二的试镜中。你们并没有找到合适的人选。话音刚落，宁熙抬起头。宁熙抬起头来的瞬间，现场至少静默了有五秒。刚才语气不善的副导眼睛都直了。只见女孩唇红齿白，无法及腰，一身大红色一字领连衣裙，如此强烈的色彩，竟都压不住她的艳色，沦为她的陪衬。她只是静静地站在那里，却仿佛站在满是缥缈雾气的森林，若一只修行千年的灵狐。那双勾魂的眼睛，让人一不留神就落在那无边春色中。虽道行颇深，却似从未涉足凡尘，眸底一片邓静清澈。你叫什么名字？直到导演郭启胜开口，几个评委才清醒过来，仿佛做了一场旖旎的梦。宁熙、郭导跟身旁的副导、编剧、制片人等对了一眼，然后开口道：“有点印象，星辉的艺人是吧？你回去准备一下吧。女二就你了，开机时间到时候会通知你。谢谢导演，我会好好准备。”宁熙鞠躬感谢。宁熙一开始的目标就是女二，为了这个角色，她琢磨了整整三个月，努力理解孟长歌的感觉和气质，力求只要一眼就能让评委心动。虽然几经波折。还好，他成功了。宁熙离开后，郭导连连感叹：“这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这女孩虽然签了星辉，但资历太烂，这样的条件居然来试镜女一，我根本没放在心上。结果没想到，本人比照片里漂亮这么多。”编剧叶玲珑也压抑不住激动。最重要的还是她的气质，这女孩刚才的眼神太到位了。孟长歌在成为祸国妖姬之前，可是个正气凛然的女将军。他可以妖艳，却绝对不能庸俗，甚至要保持一份纯真和超脱世外的清醒。之前来试镜的那些艺人，愣是给我演成了青楼花魁，真快把我气死了啊！别气，别气，这不是终于等到你的长歌了吗？与此同时，必是第一人民医院。小包子所在的 VIP 病房正一片人仰马翻，小家伙赤着脚蜷缩在窗台上，情绪异常激动，无论医生护士怎么说也不下来。陆经理在下面心肝宝贝的哄着，无奈人家压根不买他这个亲叔叔的账，没办法，陆经理只好一通电话，赶紧把刚被公司那边叫走的陆廷霄又给叫了回来。第零幺零章。小包子抱走了，哥，你可来了！你家小宝好端端的，突然就抱走了，怎么回事？陆廷霄沉声问。我也不知道怎么回事啊。
他醒来以后到处找人，我就想着他是不是在找宁熙，就跟他说别找了，漂亮阿姨已经走了。话刚说完。他就抱走了。小宝好像挺喜欢宁熙的，但也不至于一听人走了就激动成这样啊。而且小宝已经很久没有过这么激烈的情绪波动。听完事情的经过后，陆廷潇径直朝着儿子走去。小家伙发现陆廷潇接近，立即警惕的往后面缩了缩了，满眼防备和排斥，连亲爹也不认了。陆廷潇在距离儿子三步远的地方停住，语气平静无波的开口：“你二叔告诉你，阿姨走了是字面上的意思，他的身体没有任何问题，已经出院回家，而并非去世，不是跟你他奶奶一样走了就永远都不回来了，明白？大概只有面对儿子。”的时候，陆廷潇才会这么有耐心，一口气说这么长的话。陆经理瞠目结舌，有没搞错啊？我就说了两个字，走了，他就脑补了这么多。其实小宝亲眼看到宁熙摔下去，本来就受了惊吓，情绪不稳定的情况下会误会他的话也不奇怪。听完陆廷潇的解释后，小宝还是埋着头缩在窗台上一动不动。于是陆廷潇掏出一张纸条，他给你的。看吗？小宝身体一顿，紧接着就跟被按下了开关一样，瞬间抬起头，张开小短手，示意要爸爸抱。陆经理、现场的医生、护士，他们一屋子人被折腾的差点崩溃。结果陆廷潇一张纸就搞定了。陆经理本来还觉得他哥跟宁熙要张字条的举动挺多此一举，现在是完全服了。陆廷潇抱着儿子在沙发上坐下，然后将纸条递给他。小家伙迫不及待的接了过来，他早就已经认字。可以自己阅读，宝贝，谢谢你救了我，你很棒哦，么么哒。看着纸条上面的字，还有后面画的爱心，小家伙眼睛亮晶晶的，小脸似乎有些泛红。虽然矜持的抿着嘴唇，嘴角却还是忍不住微微翘起。小模样别提多可爱。陆经理一脸见鬼，我去。我刚才是眼花了吗，哥？咱小宝居然笑了，我都不记得上次看他笑是多久之前的事了。宁熙到底写了啥呀？陆经理要去偷看，小宝立即宝贝一样藏了起来。不过陆经理眼快已经看到了，挺普通的留言嘛，竟然能让小宝这么开心。这个宁熙可真是不简单。陆廷潇没有说话，看着儿子，目光温柔。小宝醒后，陆廷潇便直接将他接回了家，并且推掉了公司所有的事情，留在家里陪他。夜晚。铂金地宫八号，偌大的客厅冷冷清清，一大一小两个人隔着餐桌相对而坐，脸色一个比一个冷。陆廷潇吃饭，小宝充耳不闻。陆廷潇，我最后说一次，小宝动都不动一下。陆廷潇，你认为绝食这种幼稚的威胁对我有用？小宝如同老僧入定，完全沉浸在自己的世界中，对外界没有任何反应。父子继续对峙，一个小时后，陆廷潇拨通陆经理的电话，宁熙的住址发给我，好吧，事实证明。绝食还是挺有用的。陆经理效率飞快，立即将宁熙的具体地址发到了亲哥的手机上，后面还附带一大堆八卦，当然被陆廷潇直接无视了。这回不用陆廷潇开口，小宝一见爸爸拿起外套和车钥匙，立即亦步亦趋的跟了上去。陆廷潇垂眸看了脚边的儿子一眼，无奈的俯身将他抱了起来。下部为例，第零幺幺章。大包子加小包子。宁熙从市井大楼回来之后，先是补了一觉，然后去了趟超市，买了火锅底料、配菜，还有啤酒。首战告捷，自己在家涮个火锅就当庆祝吧。一个人吃火锅，真是寂寞的最高境界。还好他一向独来独往。倒也习惯了。刚弄好汤锅准备下菜，敲门声响了起来。这个时候会是谁来？宁熙狐疑的拉开门，然后呆住了。门外，陆廷潇西装笔挺，外面套着一件黑色大衣，怀里抱着只小包子，小包子怀里捧着一个五颜六色的水果篮。这。这是什么诡异的组合？陆先生，宁熙吓得咽了口吐沫。您怎么会来这里？这么晚了，是有什么事吗？探病。陆廷潇薄削的唇吐出两个字：探病。大晚上的，亲自跑一趟，还带着小包子一起。他不过是摔了一下，活蹦乱跳的呀。嗯、呃，陆先生，您太客气了，快请进。不好意思，屋里有点乱，宁熙也来不及多想，受宠若惊的把人请进来，飞速把房间整理了一下，沙发上的杂物搬走，床上乱七八糟的衣服塞进床底下，随便坐。你们喝点什么？茶水和牛奶可以吗？宁熙一边忙碌，一边挖空心思的猜陆廷潇的来意。可惜陆廷潇道行太深，任由他怎么猜也猜不出来。可以。陆廷潇点头，表情如同在回答跟他汇报军情的小兵。宁熙只能一头雾水的给陆廷潇泡了杯茶，又给小包子端了杯牛奶。陆廷潇长手长脚地坐在空间有些逼仄的客厅沙发上，小包子坐在他旁边。父子俩不仅长相酷似，连表情也是一毛一样，全都是面无表情，也不说话。然后就这么冷场了。宁熙坐在对面，简直欲哭无泪。特么的，这俩人到底是来干嘛的？这时，锅里传来咕噜咕噜的声音，空气里开始弥漫诱人的香辣味。宁熙为了打破沉默，随口寒暄道：“那个，你们吃过晚饭了吗？我正准备刷火锅，要不要一起吃点？”陆廷潇，好。小包子点头点头。宁熙，他不过是随便客气一下而已。你们俩答应的这么干脆，是闹哪样？一个大总裁，一个小少爷，什么山珍海味没吃过？跑来跟他小老百姓一起吃寒酸的家庭小火锅，宁熙自己都觉得拿不出手，但话已经说出去了，只能硬着头皮把人请上桌，又多添了两副碗筷。我买的底料还挺辣的。
你们能吃辣吗？宁夕不放心地问。陆廷潇，可以。小包子点头点头，好吧。宁夕把洗好的配菜端过来，陆廷潇吃的不多，大部分时间在帮他们烫菜。倒是小包子跟他一样，挺喜欢吃辣的，辣的直吐舌头，却一直没停。最后连宁夕都有些担心了，小孩子吃太多辣会不会不太好？要是这位小太子在他这出什么问题，他可担待不起。没这么娇弱，陆廷潇倒是不以为然。于是宁夕也不好再说什么了。试镜怎么样？沉默的制冷机陆廷潇突然主动开口说话了，宁夕愣一下才反应过来，接话道：“还算顺利，所以今天才做了顿火锅，算是庆祝。”陆廷潇举杯，恭喜！真没想到，收到的第一声道贺，居然来自陆廷潇。第零幺二章，留下过夜。宁夕手里的啤酒跟他轻轻一碰，露出一个发自内心的微笑。谢谢，女孩绽放笑容的刹那，陆廷潇不易察觉的晃了晃神。宁夕说完，看向旁边的小宝，这次要特别感谢小宝，要不是他，我也没法及时赶去试镜。来，宝贝。我敬你一杯。小宝看看自己的牛奶，又看看宁夕和爸爸的啤酒，似乎有点不情愿。最后还是端起牛奶跟宁夕碰了碰，咕噜咕噜把剩下的全喝光了。宁夕被他一本正经的小模样逗得直笑。感情他还知道什么是感情深一口闷啊！中途陆廷潇去阳台接了个电话，宁夕立即凑到小宝旁边，把自己的啤酒递给他。嘿嘿，好奇什么味道吧？快快快，趁着你爸不在，尝一小口。不过只能一小口啊！小宝的眼睛亮得像天上的星辰，低下头，小心翼翼地抿了一小口。虽然那味道真是一点都不好喝，但是他却觉得开心极了。等陆廷潇打完电话回来，宁夕立即坐直身子，装着什么都没发生过。小宝更专业，慢条斯理地喝着牛奶，一点异样都没。陆廷潇看起来是没发现，神色如常地坐了下来，只是眸底飞快地隐没了一丝暖意。三个人战斗力还不错，他买了很多菜。结果全都吃光了。宁夕见时间不早，正想着他们是不是该回去了，这时天际突然划过一道闪电，接着轰隆隆的雷鸣声炸响起来，窗外开始狂风大作。我之前看天气预报说今晚好像有暴雨，还有台风来着。宁夕头疼的看着窗外倾盆而下的大雨，小包子看着宁夕，陆廷潇也看着宁夕，最后被一大一小盯着的宁夕只能开口：“这么晚了，天气又不好，陆先生您带着小宝赶回去恐怕有点危险。”不然，你们将就着在我这住一晚。出于礼貌，他还是客气了一下。他觉得陆廷潇肯定不会答应的。结果，陆廷潇好，小包子点头点头。靠，咋又同意了？陆廷潇未免也太好说话了吧？他怎么有种他俩挺期待他说这句话的错觉呀、啊？简直要疯！最后，陆廷潇和小宝就这么留了下来。公司给他安排的这间宿舍不大，只有一室一厅，晚上怎么睡实在是个问题。晚上我睡客厅，陆先生，您跟小宝睡我的房间可以吗？我去把床单换一下。不必，我睡客厅，你跟小宝睡卧室。陆廷潇的语气不容拒绝。宁夕觉得自己很作孽，不仅请陆大总裁吃了廉价火锅，还要让他睡客厅。如果今晚只有陆廷潇的话，孤男寡女的。就算是下冰雹，他也不会把人留下来的。尤其是在白天，陆廷潇还说过那种话的情况下。可是没办法，还有一个小包子。这天气让他带着孩子赶回去，确实太危险了。而且有个小包子，应该也不算孤男寡女吧？宁夕只能认命。我看下能不能找到让你们换洗的衣服。一阵翻箱倒柜，居然还真让他找出来了。第零幺三章。带孩子不容易，有一套做兼职的时候厂家送的皮卡丘造型的儿童睡衣，他随手塞在柜子里了。小宝正好能穿。陆廷潇比较好办，他弟还有几件衣服落在他这里。认了亲生父母之后，宁夕觉得对不起养父母，没脸面对他们，所以很少跟那边联系，只跟弟弟唐诺还有些来往。找好衣服后，宁夕又去屋里给陆廷潇拿了一床新的被子和枕头。客厅的沙发不大，陆廷潇那大长腿都不够放，他只能搬了一张凳子加长了一下。小宝倒是挺让人省心，自己洗好澡。自己穿上萌萌的睡衣，然后自发自觉地躺到床上去了。宁夕洗完澡后，换了一件比较保守的上下两件套睡衣，确定自己没有任何不合适的地方，才走了出去。那陆先生，我先去睡了，如果有什么需要的，就叫我。嗯，看着刚沐浴完的宁夕，陆廷潇的目光有一瞬间的失焦，随即眸底的暗色铺天盖地。女孩的头发扎成了一个丸子头，穿着最普通的上下两件式睡衣，脸上未施粉黛，凝脂玉般的肌肤带着水汽蒸腾后的自然红晕。看得出宁夕特意避嫌了，他的形象没有任何问题。可是陆廷潇此刻的内心却有些难以形容，因为他发现自己竟有心动的迹象。宁夕进了卧室后，骤然看到自己的床上多了一只小萌物，表示心情很奇妙。从昨晚开始，很多事情的发展都有些出乎他的意料之外。快睡吧，他在小包子身边躺下，关了大灯，留下了一盏床头灯。小包子眨巴着眼睛，没有丝毫要睡觉的意思。宁夕又开始头疼了，貌似小孩子睡觉是要讲故事哄的。宁夕无奈摊手，我可不会讲故事。不然给你唱个歌。小包子点点头，表情挺期待。于是宁夕轻轻拍着小包子的背，轻声唱了起来：“半冷半暖秋天，玉贴在你身边，静静看着流光飞舞。那风中一片片红叶，惹心中一片绵绵。”
半醉半醒之间，在忍笑眼芊芊，就让我向云中飘雪，用冰清轻轻吻人脸，带出一波一浪的缠绵，留人间多少爱，迎浮生千重变。明熙唱到这里卡壳了，因为下一句是跟有情人做快乐事，特么的，这歌词貌似有些少儿不宜啊，还是换一首吧。可。后面阿姨不会唱了，阿姨给你换一首啊！小包子很乖巧的点头同意。宁夕绞尽脑汁换了一首比较安全的儿歌，《快乐的池塘》里面有只小青蛙，它跳起舞来就像被王子附体了，酷酷的眼神没有哪只青蛙能比美。总有一天它会被公主唤醒了，我相信奇迹就在身上。自信成长，有你相伴，啦啦啦啦啦，足足唱了三遍小跳蛙，旁边终于传来香甜的呼吸声。带孩子可真不容易。突然有点佩服陆廷霄这个单亲爸爸了，也不知道小包子的妈妈到底是谁，为什么生下了小包子却没有跟陆廷霄在一起？因为身份低微，陆家不接受，还是跟陆廷霄有什么不为人知的纠葛？在这样的胡思乱想里，宁夕也渐渐进入了梦乡。睡到半夜，宁夕被客厅传来的一声闷响惊醒。第零幺四章。容易擦枪走火，小包子睡得很熟，他轻手轻脚地挪下床去，看出了什么事。推开卧室的门，只见陆廷霄正在倒水，一只手捂着胃，脸色看起来很苍白。宁夕急忙走过去：“陆先生，你没事吧？”“无碍。”“呃，你是不是胃疼？”陆廷霄没说话。宁夕知道自己猜对了，汗，原来陆廷霄不能吃辣，不能吃干嘛还要吃？等等。我去给你拿胃药，还好常用药家里都有准备。宁夕急匆匆的拿来胃药，两粒都要吃，谢谢。陆廷霄从他的掌心拿走药丸，微凉的指腹轻轻划过，那感觉竟像是划在他的心尖上，让人蓦地一酥。这狂风暴雨月，夜深人静的，面前的又是这样的美色当前，太容易擦枪走火了呀！宁夕默诵了好一会儿圆周率，才静下心来，看着陆廷霄吃下药，他也不好立即就走，便陪他了一会儿。好些了吗？需不需要去医院？抱歉。不知道你不能吃辣，本来他担心的是小包子，结果小包子没事，陆廷霄倒是出事了，这叫什么事啊？不碍事。两人沉默了一会儿，陆廷霄突然开口：“今晚叨扰是因为小宝想见你。”宁夕闻言意外：“小宝想见我？”小宝在仓库里受了惊吓：“你救了他，他现在很依赖你。”陆廷霄解释。宁夕发现，只要小宝在身边，或者提到有关小宝的问题时，陆廷霄身上森冷渗人的气息就会收敛很多，不再像白天时那么吓人。原来是这样。宁夕点点头，大概因为这样的夜晚很容易让人放下防备和顾虑。宁夕问出一直以来都有些在意的问题。那个冒昧问一句，小宝他是不会说话吗？他至今都没听到小宝说过一个字。小家伙只会点头摇头，不是不会说，是不想说。陆廷霄回答，那就是心理上的原因了。宁夕蹙眉，是的。陆廷霄没有隐瞒，这样跟他猜测的差不多。至于到底是什么意外刺激到孩子心里出了问题，不愿意说话，这种豪门秘辛，他自然不敢再深入问下去。宁小姐。陆廷霄突然专注地凝视着他，那目光明明冷冷清清，却给他一种炙热的要将人燃烧殆尽的错觉。嗯，宁夕被盯得一怔，我们是不是在哪里见过？陆廷霄问。如果这话是别人问的，宁夕绝对断定对方是在搭讪，而且还是老掉牙的搭讪。但此刻说话的人是陆廷霄，而且他眼中的困惑是真实的，应该没有吧？像陆先生您这样的人，如果我见过，绝对不可能没印象的。那个有什么问题吗？宁夕的语气还算肯定。以他的身份，就算他还是宁家大小姐的时候，也没可能见到陆廷霄这种层次的人。没什么。陆廷霄移开目光，目光倒映着窗外深沉的夜色，看上去竟有些寂寥。再这么单独相处下去，气氛貌似有点不妙啊。陆先生，您要是没事了，那我就先去睡了。宁夕小心翼翼地说。陆廷霄看穿他似的，抬了抬手，不急，坐，不急啥？他很急好吗？第零幺五章。想睡我不想嫁我。宁夕哭丧着脸，乖乖坐下，坐姿规矩的，好像小学生。陆廷霄支着脑袋，你很怕我。深夜里的陆廷霄跟白天的冷漠比起来，多了几分邪肆，也更加危险。宁夕把头摇得像拨浪鼓，然后又点头如蒜。整个帝都应该没人不怕您吧？陆廷霄修长的手指转动着水杯，悠悠道：“只因为其他人都怕我，所以你也怕。那么其他人女人都想嫁我。”为什么你不想？这个问题吓得宁夕差点从椅子上摔下去。白天他还以为逃过一劫了呢，果然还是太天真。这杀千刀的问题，他要怎么回答？宁夕颤巍巍地举起手，在回答这个问题之前。我可以问一个问题吗？陆廷霄点头，可以。为什么是我？难道是因为小宝很依赖我？我想这只是暂时的，等他情绪稳定就好了。就算他一直这样，你也不用不用这么委屈自己呀、啊。宁夕苦口婆心的劝，如同规劝失足少女。陆廷霄放下手里的杯子，抬起眼眸注视着他。宁小姐，我以为我一开始就说得很明白，如果你还是不明白，我不介意再说一次。因为你救了小宝，所以我决定以身相报。就是这个理由太他妈瞎了，我才一直无法接受的，好吗？宁夕在心中咆哮。宁夕感觉这个问题上已经跟对方说不通了，只能满脸抱歉道：“陆先生，非常感谢您的好意。其实我是个不婚主义者，所以……”陆廷霄挑眉：“所以你只想睡我，而不想嫁我，是这样没错。”啊呸！不是，不是，不是，我不是这个意思
：“谁信啊？”宁熙闻言，忍不住小声嘀咕，心想：“你丫都未婚先孕了，好吗？”陆廷潇看向窗外，面色看起来有些失神。小宝是个意外，我并不知道他的母亲是谁。这话听起来怎么这么渣呢？你是介意我有个儿子？陆廷潇突然问：“怎么可能？”如陆廷潇所说，全京城的女人都削尖了脑袋想做小宝的后妈，哪轮到他来介意呀、啊？那是为什么？看样子陆廷潇今晚是不问明白这个问题，不会放过他了。宁熙无奈地扶了扶额头，深吸一口气道：“陆先生，婚姻不是儿戏。”不管是为了报答，还是其他什么原因，我们毕竟才刚认识。你了解我这个人吗？知道我的过去吗？我要娶的是现在的你，你的过去与我无关。不愧是陆廷潇的回答，够霸道。宁熙的脸色渐渐冷了下来。但是对我而言，过去的我也是我的一部分，我没办法剥离我的过去嫁给你。陆先生，道不同不相为谋。我真心建议你还是收回那个荒唐的想法。接下来便是冷凝的沉默。就在宁熙觉得对方再一次被拒绝会恼羞成怒、大发雷霆的时候，陆廷潇语气平静的开口。我知道了，明熙绷紧的神经终于放松下来。那我去睡了，晚安，晚安。男人看着那抹单薄的背影，目光深沉似海，不变的是海底炙热的温度。第零幺六章。果然是亲儿子。第二天早上，宁熙是被客厅里男人低沉的说话声吵醒的。听到身后的脚步声，陆廷潇放下手机，语气温柔：“吵醒你了。”宁熙盯着眼前的男人，眼珠子瞪得像铜铃。陆廷潇没有穿上衣，推开门后入眼就是一片肉色，冲击力太大。他摸了摸鼻子，还好没丢脸。陆廷潇似乎没有注意到他的意思，淡定的拿起沙发上自己的衬衣换上，一边系扣子一边开口道：“公司有急事，我得走了，麻烦你去叫醒小宝。”哦。好的，宁熙点点头，赶紧去叫小宝。结果不等他去叫人，他一转身便看到卧室门口站着一只软软萌萌、无比可爱的皮卡丘，正眼睛一眨不眨地盯着他亲爹陆廷潇，神情很是不悦。小宝，去换衣服。陆廷潇套上外套，然后命令儿子。得到的反应是，砰的一声，卧室门关上了。非常无情。陆廷潇，宁熙，陆廷潇去拧门锁，结果门被从里面反锁了。于是看向宁熙，有钥匙吗？宁熙尴尬的摇头，有倒是有，可钥匙也在屋子里呀、啊。陆廷潇捏了捏眉心，语气森冷，我给你三分钟时间，如果你不出来，以后你都别想来这。三分钟过去了，里面安静的没有一点声音。出来，如果等我逼你出来，我就没这么好说话了。还是没动静，某只小包子丝毫不给他爹面子。宁熙在旁边看的想笑又不敢笑，我等下还有工作。不然让小宝留在这里玩一会儿也没什么。陆廷潇脸色难看，掏出手机准备打电话。宁熙偷偷瞥了一眼，发现他是打给心理医生，顿时有些无语。这点小事就打给心理医生，会不会太小题大做了一点？宁熙轻咳一声，建议道：“要不让我试试吧。”陆廷潇犹豫了一下，然后点头。宁熙贴在门板上，尽量放柔语气：“小宝，阿姨待会儿还要去上班，没办法照顾你，你先跟爸爸回家好吗？”里面依旧毫无反应。这样，我们交换手机号码，我们随时联系好不好？还可以视频的哦。里面似乎传来一阵迟。除的脚步声，阿姨要是迟到的话，领导会骂我的。我们领导可凶了，阿姨好可怜，呜呜呜，咔嗒一声，门开了。已经准备打持久战的陆廷潇，眸子里划过一丝错愕，然后目光复杂的看着身旁的女人。他居然只说了三句话，就让小宝乖乖出来了。要知道，上次小宝像这样把自己关在阳台阁楼的时候，他们一家四口，管家、佣人、心理医生，甚至最后谈判专家都出动了，磨破嘴皮子说了一下午都没用。最后只能把门给拆了，后果就是小家伙一整个月没有搭理他们。宁熙当然不知道这些，他只是觉得这孩子真是乖惨了，抱起满脸低落又不忍心让他被骂的小包子夸奖道：“小宝真乖，谢谢宝贝。”被夸奖了的小包子情绪稍微好了些，默默地递给他一张纸条，纸上写着一串数字。宁熙接过纸条，咦，这是你的手机号码吗？好的，我存一下，等我忙完了一定给你打电话。陆廷潇有些奇怪。小宝没有手机，哪来的手机号码？借着身高优势，探过去看了一眼，是他的手机号码。不错，果然是亲儿子。第零幺七章，催婚二人组。星辉娱乐办公室里，一脸常丽气急败坏。宁熙试镜上了女二，女二宁雪洛闻言眉头紧蹙。她当时不是在一个不知道什么剧的剧组跑龙套吗？怎么可能有时间去试镜女二？我本来也奇怪呢，问了才知道是昨天试镜女一的时候，评委们试镜结束都准备走了，结果意外看到了宁熙，觉得她非常适合女二的人物设定。居然就这么一眼就定下来了，难怪你这么提防他。这个宁熙实在是太有心计，事情都结束了，还在评委跟前晃荡，也不知道想勾搭谁。还有些话常丽没敢说，宁熙这相貌简直是大杀器。要说那些评委一眼就看中他，他真是一点都不奇怪。想当初他把宁熙牵过来的时候，原本是准备重点培养的。谁知道突然空降了一个宁雪洛，一个是无权无势的小新人，一个是家里有背景的当红艺人，是人都知道怎么选。在娱乐圈这种地方，可不是长得漂亮就行了。宁雪洛面色阴雾，虽然不是女一，但这部片子可是个大制作。听这话音，明显是不希望宁熙拿到这个角色。
厂里有些为难，这次恐怕有些麻烦。毕竟这次公司也在这部剧上投了不少钱。得知女一、女二都定了我们公司的人后，老板很高兴。要是咱公司有比宁熙更合适的人代替他，倒也好。可惜上次事件全军覆没，所以实在是没理由把宁熙换下来。宁雪落也不知道想到什么。倒是突然镇定了，抚着修剪精致的指甲，嗤笑了一声。算了，既然他上赶着要去演狐狸精，那就让他去演好了。哼，祸国妖姬倒确实挺适合他的。宁熙很快就接到了常丽的电话，通知他出演《天下女二》的事情已经确定了，让他好好准备。《天下》这部剧里，女一各种深明大义、聪明勇敢，帮助男主登上地位；女二各种祸国殃民、阴险狡诈、受人唾弃，最后被女一逼得跳崖，大快人心。这样的人物设定。也难怪宁雪落这次这么大方，没有搞破坏。虽然得到了天下的女二，该做的工作还是要做完。宁熙今天还有一个剧组要跑，角色是一个抢人老公的小三。今天还剩下最后五分钟的戏，大太阳底下被一群人围着暴打五分钟。实际演完这五分钟花了两个多小时，因为群众演员没经验。动作表情不统一，他就要反复被打。回到家里，宁熙随手打开电视机，精疲力竭地躺在沙发上，躺了一会儿，他总觉得自己好像忘了什么事。此时，电视里正在播放新闻，画面竟出现了一个熟悉的身影，这盛世美颜，这宽肩窄臀大长腿，这八千米海拔的禁欲气质，不是小包子，他爹陆廷霄是谁？陆廷霄好像是在一个签约仪式上，正跟几个老外握手。主持人语气激动地介绍说：“陆氏集团携手意大利第二品牌，进军欧洲市场，市值或将翻一番。”看着看着，宁熙终于想起来了，他忘了给小宝打电话了。铂金地宫，陆家二老从国外回来了。一家五口正在聚餐，陆氏集团谈了三年的大单子终于谈下来，陆老爷子非常开心，对陆廷霄表示了高度的赞赏和勉励，连带着陆经理也夸了一通。不过说到最后，重点就来了，大意就是工作很重要，但他宝贝孙子更重要。陆老爷子，廷霄，工作是很重要，但也不能忽略了小宝。这段时间你也忙完了，多花点时间，好好陪陪小宝。陆老夫人，要是你实在没时间，就找个人帮你照顾嘛。小宝也这么大了。你也该考虑考虑个人问题了，陆老爷子，你妈妈说的在理。陆经理暗搓搓的给亲哥使眼色，瞧，咱爸妈又开始唱双簧了。陆廷霄埋头吃饭，一言不发。陆小宝捧着手机，一动不动。第零幺八章，儿媳妇在望。陆老夫人看到这一大一小俩木桩子，真是操碎了心。廷霄，我说话到底你听到了没有啊？还有小宝是怎么了？一晚上一口饭都没吃，一直捧着个手机当宝贝。陆经理嚼着糖醋排骨。吐字不清道：“小宝在等漂亮阿姨电话呢。”陆老夫人一头雾水：“什么漂亮阿姨？”陆经理摆摆手：“哎呦，爸妈，你们就别瞎操心了。我哥他已经有喜欢的人了。”陆老夫人惊疑未定：“你说的都是真的？老二，你可别骗我们呀！”这时，陆老爷子也表情郑重地放下了筷子，探究地看向陆经理：“我骗你们干嘛呀？”千真万确的事情，不信你们自己问我哥嘛。陆经理说着，看向自家亲哥廷霄。经理说的是真的。陆老爷子沉声问：“廷霄，你倒是说话呀。”陆老夫人催促。陆廷霄，嗯，陆老夫人都快急死了。结果等半天就听到一声，嗯，顿时一肚子火。你个死孩子，你就不能多说一个字啊？跟你说话怎么就这么费劲呢？陆廷霄，真的，陆家二老，好吗？真的只多说了一个字，陆老夫人还是不放心，神情犹豫地问：“廷霄啊，你喜欢的那人是女孩子还是男孩子啊？”陆廷霄脸色微黑，几乎是咬着牙说出三个字：“女孩子。”陆经理笑得都快从椅子上滚下去了。当然是女孩子了，而且是个长得很漂亮的小姑娘，咱小宝也特别喜欢她。小宝等的就是她的电话。陆老夫人闻言，简直喜极而泣：“祖宗保佑，祖宗保佑啊！廷霄，对方是哪家的小姐？多大了？哪里人？做什么的？家里都有什么人？”你怎么也不告诉我们一声？陆经理急忙打断：“妈，您冷静点，八字还没一撇的事呢。我们不告诉你，就是怕你乱插手，弄巧成拙。万一被他们知道宁熙的身份，知道宁熙的名声不好，又混娱乐圈，事情恐怕要慌。”这时，陆老爷子也开口了：“廷霄看上的人不会有错，你就别瞎操心了。什么我操心啊？难道你就不操心？是谁整天愁得三更半夜睡不着，在阳台抽烟的？”陆老夫人毫不留情地戳穿丈夫。不过听了丈夫的话，她还是安心多了。廷霄眼光这么高，她调的女孩子自然不会差的。最难得的是，小宝也喜欢他。话音刚落，小宝捧了一晚上的手机突然响了起来。这只是陆廷霄的私人电话，知道的人很少。陆经理凑过去一看，果然是宁熙的号码，是不是那个女孩子打来的呀？陆老夫人激动地问，跟马上就要去见儿媳妇似的。陆经理连连点头，然后帮小宝接通电话。小宝不是很会用手机，之前陆廷霄帮他买过手机，但是他不喜欢用。不知道给丢哪去了，顿时一桌子人的注意力全都集中在了小宝的手机上。陆经理脸皮最厚，直接凑到了手机旁边偷听。第零幺九章，二老惊呆了。宁熙纠结了半天要不要打，最后还是拨通了电话。因为五年前的那件事情，其实他是不太喜欢小孩子的，甚至有些排斥接近他们。那会让他想起一些不好的回忆，想到自己失去的那个孩子，那
，小包子完全不会让他有不舒服的感觉，反而让他打心眼里喜欢，甚至忍不住想要亲近。真是奇怪！喂喂，手机接通了，却没有声音。宁夕知道肯定是小宝了，于是轻笑一声：“是小宝吧？对不起呀、啊。”阿姨刚忙完，这才想起来打给你。小宝不会说话，没法回应他。宁夕只好自言自语，没话找话说。宝贝，你吃过了没有呀？你太瘦了，一定要多吃点，知道吗？小孩子不可以挑食，这样才可以长得快，而且胖乎乎的多可爱呀、啊！虽然你现在已经够可爱了。哦，对了，我刚在电视上看到你爸爸了，他谈成了一个大生意，真厉害，帮我恭喜他呀！十分钟后，小宝放下手机，拿出自己已经许久没用的写字板，一笔一画的写下。Congratulations， 恭喜！小宝虽然不会说话，但无论是中文还是英语都很好。他嫌写汉字麻烦，大部分时间是写英文。不过他已经很久很久没写过了，因为他完全没有表达欲。二老见状，直接惊呆了。陆经理因为之前已经见识过，所以还算淡定。陆廷潇隐约听到了手机里宁夕说的话，看着那个单词，冰山脸上难得露出一丝微笑，摸了摸儿子的小脑袋，谢谢。小宝写完之后，二话不说开始吃饭，以一种极其认真的姿态，甚至还吃了他最讨厌的胡萝卜。这会儿二老还在持续。呆滞中，老大刚才好像笑了。乖孙主动写字了，乖孙主动吃饭了，乖孙还吃了胡萝卜。陆老夫人终于回过神来，迫不及待地问：“锦鲤，刚才那个女孩子到底在电话里对小宝说什么了？”陆老爷子也是一脸求知欲，被爹妈众星拱月的陆锦鲤慢悠悠道：“也没说啥呀、啊，就跟小宝说让他多吃点，别挑食，还让小宝帮他跟我哥倒喝一下。”陆老夫人满脸不可思议：“就这样？”陆锦鲤耸肩：“还能怎样啊？”陆老爷子的脸色异常欣慰，这个女孩子一个电话做到的，比小宝的心理医生一年做的都要多，可不是吗？陆老夫人又惊又喜，这姑娘真不错，廷潇，你一定要好好把握。陆廷潇，嗯，陆老夫人嫌弃的看了大儿子一眼，转向小儿子，老二啊，你哥他是个木头桩子，哪里会追女孩子？你一定要帮帮他，知道吗？现在知道我多有用了吧？陆经理得意的哼哼，放心吧，我一定用我毕生绝学帮我哥。不过我们约法三章啊，你们俩都不许插手。要知道这个阶段，家长插手最容易坏事了。二老自然连连应声，知道了知道，我们不过问。第零二零章，前男友遍布娱乐圈。晚饭结束后，二老刚走，陆经理就摇着大尾巴找他哥邀功去了。哥，我刚才棒不棒棒不棒？尾巴摇到一半，一个小东西嗖的一声从他哥手里朝着他扔过来。陆经理一抬手接住，什么玩意？等看清楚之后，眼睛都直了，居然是一把车钥匙。那辆他觊觎已久的，全球只有一辆的百年纪念版布加迪跑车。哦，我亲爱的小宝贝儿，陆经理抱着车钥匙狂亲了一口。哥，我爱你。之前怎么磨他哥都不给，没想到这次随便在爸妈面前帮着说了几句话，就直接扔给他了。这宁夕在他哥心中的地位比他想象中的还要高啊！陆经理越想越担忧。那个。哥，你确定是宁夕吗？而且不是玩玩，是要结婚。结婚。陆廷潇的语气毫无第二种可能的余地。陆经理闻言叹了口气，以过来人的身份语重心长道：“那我得提醒你，做好心理准备。这追女人跟打游戏差不多，也分难易等级，简单模式、普通模式、困难模式、地狱模式。而宁夕绝壁是地狱模式，是个女人就有弱点。可是宁夕呢？”你用钱，从他长成这样却混得这么惨来看，他肯定是不接受包养以及潜规则的。用情，你自己去瞅瞅他在国外的时候甩过多少男人，前男友遍布娱乐圈，而且一个个的身份都不一般。当时看到那一串名单的时候，我都服了。这方面我还真没服过谁。至于用娃，凤子成婚你就更别想了，他一心都在事业上，压根没打算要小孩。就算是小爷我亲自出马，都八成会 game over。你这情商为负的新手，简直就是去送经验的。陆廷潇冷冷的看他一眼，石成，陆经理无语的抽了抽嘴角。好好好，我石成会 game over， 不要注意这种小细节。OK， 总之我最后的结论就是，我敢打赌宁夕跟我一样，是个实打实的不婚不育主义者。这种人对待感情玩世不恭，是自由为生命。如果你想想玩玩，容易；想结婚，非常难。那是因为你们还没有遇到让你们愿意缔结婚姻和共同孕育生命的人。月光透过窗户洒落进室内，陆廷潇一向冷硬的脸，此刻看上去竟有些温柔。陆经理一边数他哥这次说了多少字，一边满脸不可思议。阿咧咧，果然恋爱中的人就是不一样啊。情感白痴都能给我上课了，妈。不过你说的也确实有点道理啦。怎么样？怎么样？需要你亲爱的弟弟帮忙吗？陆廷潇给了他三个字：不需要。陆经理急了，怎么会不需要呢？泡妞跟你混商场可不一样，你想清楚了，真的不需要一位聪明睿智又帅气的神级泡妞导师吗？陆经理正卖力的安利着自己，书房的门突然吱呀一声被人推开，两人同时扭头一看，竟在门口看到穿着睡衣的小宝。陆廷潇的眸底闪过一丝讶异，咦，小宝。陆经理也是满脸惊讶，小宝这个时间居然会出现在他自己卧室以外的地方。第021章
，小宝大闹天宫。要知道，小宝极其喜静，平时一吃完饭就一个人躲进房间。家里的佣人们做完事情之后，都必须回到自己屋里不出来，不能发出一点声音，否则稍微被打扰，小宝都会情绪特别烦躁，甚至失控。之前陆老夫人不过是心疼小宝，多进了几次他的房间给他送吃的，小宝就把自己关进了阁楼。为此，二老这么疼，小宝都不敢搬过来跟他们一起住。可是现在，小宝居然主动出来了。不仅如此，只见小宝径直朝着陆廷霄跑去，一把抱住了他的腿。陆景礼噗的笑出声，小宝这是在干嘛？抱大腿？陆廷霄低头看着儿子，一眼看出他想做什么，毫不犹豫的拒绝。不行，你昨晚已经去过。于是小宝的目光落在他的手机上。你晚饭的时候已经打过一次电话。陆廷霄再次拒绝。一旁的陆景礼懂了，原来是小家伙想宁熙了。小宝见他巴巴那说不通，噔噔噔跑到陆景礼跟前，故技重施，一把抱住他的腿。陆景礼简直受宠若惊，别别别！宝贝儿，你别跟我来这一招！你明知道你二叔最受不了你卖萌，虽然小宝宝平时呆呆的，但一旦他有求于人的时候，那小表情、那小神态，简直能萌到你死去活来。当他仰着小脑袋，用那双漂亮的跟星辰似的大眼睛瞅着你的时候，你简直恨不得把天上的星星都摘下来给他。家里唯一能抵挡他这一招的，只有陆廷霄了。陆景礼无奈摊手：“小宝，你跟我卖萌也没用啊，我又打不过你爹。”话音刚落，小宝立即松开了陆景礼，非常的果断。见小家伙一副被无情家长棒打鸳鸯的小表情，陆景礼扶着墙笑的不行。哎，小宝啊，其实你不用这么着急的。有句话说得好，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？等以后你爹娶了小西阿姨，你就天天都能见到她了。劝说无效，小家伙噔噔噔摔开门跑了出去。陆景礼耸肩，怎么办？他今晚吃了不少东西。陆廷霄说，言外之意。短时间内用不了绝食这个必杀技了。陆景礼听他哥这么说，也安下心来。然而他们还是低估小宝了。他是小孩子，才不需要什么计策，只要一个字，闹就可以了。这不，话音刚落，楼下客厅里就传来“砰”的一声巨响。陆景礼跟他哥对视一眼，两人赶紧往楼下跑去。只见就这么一会儿功夫，楼下客厅里已经一片狼藉，角落里一人高的古董大花瓶倒在地上，摔得粉碎。所有能推倒的、能摔掉的，全都未能幸免于难。陆晴雨，一般陆廷霄只有动真怒的时候，才会叫小宝的全名。那摄人的威压一释放出来，连陆景礼都受不了，别说小宝了。小宝被父亲可怕的脸色吓得瑟瑟发抖，情绪却也更加激动了，嘶声力竭地尖叫着，到处跑，到处搞破坏。陆景礼赶紧跟在后面追，又不敢追得太急。地上那么多碎片，一个不小心摔上去的话，后果不堪设想。第零二章紧急呼叫支援，哥，这样下去不行啊，还是叫宁熙过来一趟吧。不许叫！陆廷霄冷斥，陆经理苦口婆心的劝，哥，小宝还是个孩子，又不是你的下属，你对他也太严厉了，稍微惯着他点又能怎样啊？哪有小孩子不任性不胡闹的？轮不到你来智慧我的教育方式。陆廷霄面如寒霜，看样子是打定主意，绝对不会助长小宝这样通过胡闹来达到目的的坏习惯了。陆经理夹在这对父子中间，两边为难。真是头疼死了！事情万一闹大了，惊动到二老那边，深究下去，很可能他带小宝去酒吧的事情就要曝光了。神啊，来个人救救他吧！趁着陆廷霄去抓小宝了，陆经理赶紧摸出手机，偷偷拨通了宁熙的电话。晚上，宁熙正在家里一边看剧本，一边有一搭没一搭的跟人在网上聊天。巫妖王，宁小溪，你这非主流 QQ 名能不能换换？简直辣眼睛！额寂莫须空始落，巫妖王就不辣眼睛？好意思说我吗？巫妖王，可。我下个月回国，来机场接我。额寂莫须空始落，不去没空。巫妖王，来接我。额寂莫须空始落，都说了没空。巫妖王，你到底来不来？额寂莫须空始落，对方不想跟你说话，并且朝你扔了一条狗。巫妖王，对方接住了你的狗，并且日了一顿。额寂莫须空始落，狗的内心表示感觉跟针扎一样。巫妖王，我草，你怎么比我还污？还有，谁他妈是真？额寂莫须空始落，是你先污的，不跟你扯了。我还要看剧本，巫妖王，一个女儿而已，有什么好看的？咱俩好歹也算好过，你真要这么绝情？额寂莫须空始落，跟我好过的人海了去了，你算老几？巫妖王，宁小溪，你给老子等着！宁溪关了电脑，专心看剧本，看了一会儿，手机突然响了起来，是一串陌生的号码，他担心是剧组的电话，所以立即接了。喂，宁溪，救命！你是我陆经理，你赶紧来铂金地宫一趟，小宝出事了。什么？小宝怎么了？宁溪立即心头一紧。总之十万火急，你赶紧过来，赶紧的，哥哥哥，你冷静点啊，孩子还小，小宝小宝那个不可以不能摔啊！陆经理说的这么严重，手机那头又不时传来的东西撞倒和碎裂的声音，宁熙更加紧张，急忙一边换衣服一边应道：“我马上过来。”他也不知道自己是怎么了，一听小宝出事，便完全坐不住了。明明才认识没几天，心里却一直记挂着放不下。这边距离铂金地宫还蛮远的。
打车过去至少要四十分钟。宁熙担心这么长的时间出事，从车库里把他的摩托车给推了出来，风驰电掣的赶了过去。原本要四十分钟的路途，宁熙只花了十几分钟。应该是陆经理给保安打过招呼，宁熙报了名字之后，保安直接就放他进去了。到了八号别墅之后，门外也早有小女佣等着给他领路。第零二三章。路挑大 boss， 为了骑车方便，宁熙穿的是黑色紧身皮衣皮裤。匆匆赶到后，他摘下头盔和手套，长发瀑布一般洒落在肩头，整个人帅气潇洒，简直美得嚣张。看着他这一身出现，陆经理差点没忍住吹个口哨。陆晴雨，你真以为我不敢动你？客厅里的角落里，陆廷潇一把抓住无路可跑的儿子，小家伙在他怀里剧烈挣扎着，如同一只极怒中的小兽。疯狂地亮着稚嫩的小爪子，不要！宁熙见状，赶紧冲过去，一把将小宝抢过来。小宝仰着小脑袋看着来人，神情呆了一秒，接着大大的眼睛一红，一头扎进宁熙的怀里，沿着再也不放开。看着昨天还又萌又软又可爱的小包子，此刻眼眸里满是恐惧，全身发着抖。宁熙心疼到不行，火气一上来，也顾不得对方是可怕的大 boss 了。噼里啪啦道：“陆先生，我知道我是个外人，没立场说什么，但是我还是想要说一句，你的教育方式实在是很有问题。孩子这么小，正是需要温暖的时候，更何况小宝情况特殊，受过刺激，又没有妈妈在身边，你更应该对他耐心一点，包容一点才对。怎么可以对他这么凶？你没看到他多害怕吗？你居然还想跟他动手？”陆廷潇：“是我的错。”陆经理：“呵呵。”听着自家哥哥干净利落的认错，陆经理满脸呵呵大。我说你教育方式有问题的时候，你直接喷我一脸。人家宁熙说你就乖了，跟什么似的。宁熙来了之后。小宝就跟看到了主人的小狗，那叫一个听话，跟刚才发狂的小狮子简直判若两人，一动不动的乖乖被宁熙牵着回房间去了。沙发上，宁熙安抚的轻轻摸着小宝的脑袋，到底出什么事了？今天早上不是还好好的吗？陆经理叹气，还能是什么事？小宝想你了，想见你，我哥不让，想给你打电话，我哥也不让。怕打扰你，结果小宝就开始闹了，到处乱跑，把客厅东西砸得乱七八糟。我哥不想纵容他这种坏习惯，两人闹僵了，然后就变成你来的时候看到的样子了。仅仅是因为不给见我，不给跟我打电话，宁熙有些难以理解。虽然陆廷潇之前说了小宝目前挺依赖他，但他的影响力有这么大，你以为呢？你也太低估自己的影响力了。陆经理见他闹不明白，一一给他列举。记得那天在仓库里吗？你昏过去的时候，小宝不准任何人碰你，最后还是我哥亲自抱你去医院的。宁熙下意识地朝着陆廷潇看了一眼，呃。陆廷潇亲自抱他去医院的，还有在医院的时候，小宝醒来看你不在，以为你死掉了，当场抱走，差点跳楼。我哥拿了你给小宝留的字条给他看，他才冷静下来。昨天晚上，小宝为了见你，是绝食威胁我哥的。至于今晚，因为你一通电话，他吃的太饱了，万能绝食剂用不了，所以就有了这一出。呃，吃的太饱，今晚他确实在电话里跟小宝说了，让他多吃点，这还成他的错了。第零二四章。葫芦娃，葫芦娃，陆经理的这番话信息量太大，宁熙好半天才消化掉。他看着旁边紧紧粘着自己的小包子，小宝，你是因为想见我，所以才乱砸东西的吗？小宝点头。宁熙蹙眉，你知道这样做是不对的吗？小宝摇头。宁熙总算是知道陆廷潇为什么这么严厉了。这孩子估计是在家里被宠得太过，觉得什么都应该顺着自己的意识理所当然的。宁熙的目光变得严肃起来。那阿姨现在告诉你，你这么做是不对的。这是坏孩子才会做的事情，以后不要再这样了，好吗？小宝点头。陆廷潇脸上的表情有些难以形容。小宝虽然顽劣，但只要是他点头同意的事情，他就一定会做到。为了小宝这个一不如意就绝食威胁，把自己关起来，甚至乱砸东西的坏习惯，心理医生什么办法都用过，小宝丝毫不买账。至于强制纠正，家里那两个老的哪里舍得，每次都是坚持到一半就心肝宝贝的千依百顺去了。宁熙对小宝的影响力似乎比他想象中的还要大，当然，对于这一点。他自然是乐观其成。宁熙给小宝讲完道理之后，便柔声哄他睡觉。嗯，今天给你换一首歌好吗？小宝乖巧地点点头。嗨嗨，我想想唱什么呀？有了，葫芦娃，葫芦娃，一根藤上七朵花，风吹雨打都不怕。啦啦啦啦啦，斜倚着门框的陆经理一个踉跄，差点摔倒。以咱小宝的智商，怎么可能喜欢这种幼稚到爆的儿歌呀？结果他发现小家伙听得津津有味，更蛋疼的是，他亲哥也听得津津有味，终于哄睡小宝。宁熙伸了个懒腰，我快把我这辈子会的儿歌都给唱了个遍了。陆经理哭笑不得，你干嘛非要唱儿歌？唱其他的也行啊，这些儿歌都累死我了。宁熙用手腕上的皮筋，随手将长发扎了起来，明媚的凤眼微微上扬。其他的，除了儿歌，我会的其他歌都少而不已。话音刚落，陆廷潇的脑海中瞬间浮现他那首软糯缠绵的《流光飞舞》。陆经理一听，兴奋了，哈,哈哈哈，真的真的，什么歌呀？
唱给我听听。”陆廷潇轻轻一眼瞥过去，陆经理吓得立即规矩了。付斐他哥也忒小气，你刚在才附近。陆廷潇问：“否则他不可能来得这么快。”“不是啊，我在公寓呢，骑摩托车一路飙过来的。”“快吧，明晰得意，难怪穿成这样。今天这一身比昨天那身还要令人惊艳。昨天的他像个固守法则的精灵，而今天的他像个自由潇洒的妖精，很危险。”陆廷潇满脸不赞同，然后目光冷冽的瞪了自作主张叫来明晰的陆经理一眼：“没事啦。”我骑车技术很好的，明熙不在意的摆摆手，然后打了个哈欠道：“既然小宝没事了，那我就先走啦。”说完，正准备离开，陆廷潇突然开口：“明小姐，我有个不情之请。”怒气值清空后，明熙立即恢复了怂样，恭恭敬敬道：“陆先生，您请说，只要我能办到的。”陆家在黑白两道都有势力，陆大魔王这个名号可不是白叫的。陆廷潇看着屋内的儿子，目光凝重：“小宝的情况，明小姐也看到了。”希望宁小姐可以暂时搬过来住一段时间。听完陆廷潇的话后，宁熙愣了，哈，搬来这里住？第零二五章，这就同居了？是的，宁熙为难的抓抓头发，这个不太合适吧？要是小宝想见我。我随时过来看他就是了。陆廷潇神色疲惫地捏了捏眉心，不确定因素太多，尤其是晚上，万一有突发状况，你再像这样飙车赶过来太危险。以我的身份，也不方便频繁带小宝去找你。我知道这个请求很强人所难，只是作为小宝的父亲，我还是想争取下。希望你能同意。宁夕头疼，要是陆廷潇以全压人逼他的话，他肯定甩头就走。可偏偏他这样的身份地位，却这么诚恳地请求他，尤其这盛世美颜当前，对着这么一张脸，实在是拒绝不出口啊。此时，一旁的陆景。正用膜拜的目光盯着自家亲哥，绝了呀！真没想到他哥居然会用这么高端的方式，愣是在通往宁熙的路上开辟了一条化劣势为优势的血路。小宝的存在没有成为他的阻碍，反而成了他最大的助力。就在这时，砰的一声，床头柜上的台灯被撞倒，小宝突然一脸惊慌地跳下床冲了出来，直到看到了宁熙，小家伙眼底的恐惧才褪去，离弦的剑一样扑到了他的腿上，那无比恐惧的眼神，看得人揪心的疼。宁熙急忙蹲下身，宝贝。怎么醒了呀？小家伙将脑袋埋在他身上，软乎乎的小短手死死搂着他的脖子不放。乖呀、啊，阿姨在呢，不怕不怕。宁熙轻拍着小家伙的后背，闻着小家伙身上甜甜的奶香味，心情特别复杂。他明明那么排斥接近小孩子，为什么对小宝就是讨厌不起来呢？宁熙只能又把小宝哄睡了一遍，然后才轻轻带上房门走出来。只见楼下原本一团乱的客厅，已经被佣人们收拾得整整齐齐。不愧是陆家的佣人，不仅做事效率快。而且训练有素，对于宁熙的到来，虽然全都好奇的要死，但没有一个人多看他一眼，更不敢窃窃私语。事情一做完，就立即安安静静的离开了。见他出来，陆廷潇只是静静的看着他，没有说话，没给他任何压力。宁熙面色踟蹰，可想着小宝揪着他衣角不放的样子，最终还是心软了，深吸一口气道：“好吧，陆先生。”这个忙我帮了，就当报答小宝之前，就我出去。陆廷潇神色微松，多谢。小宝随时可能行，看样子我今晚也走不成。可我东西都还在公寓那边，宁熙为难，无碍，我让人帮你去取。陆廷潇说着，就吩咐管家派人去安排了。从头到尾一句话都没插上嘴的陆经理，看着这神一样的发展，目瞪口呆。这。这就同居了？你还有事？陆廷潇朝着陆经理斜睨了一眼过去，我这就滚！被亲哥嫌弃的电灯泡麻溜的闪了。本来还以为宁熙实力碾压，现在看来他哥也不是省油的灯。他终于知道了，他哥压根不是不会泡妞，只是过去没有解除封印。陆廷潇将宁熙带进小宝卧室隔壁的一间屋子里，以后你就住在这里，喜欢什么风格，我回头让人重新装饰。宁熙急忙摆手，不用不用。我住几天就走，又不是一直住，重装也太麻烦了。不麻烦。陆廷潇从管家手里接过一大串钥匙，然后交给他。这是家里的钥匙，你可以随意出入任何地方。大门是密码锁，密码是五十九万一千四百一十四。这把是阁楼的钥匙，需贴身放好。小宝有时喜欢拿走钥匙躲在里面。这把是……眼见着陆廷潇就差把自家保险柜的钥匙都给他了，林夕赶紧打断他：“等等等等，陆先生，您对我未免也太放心了吧？你就不怕我偷偷把你家给搬空了？你想要什么，我让人帮你搬。”陆廷潇一本正经，完全没有开玩笑的意思。第零二六章，林夕。我们来日方长，可嗨嗨，宁熙简直被陆廷潇的脑回路打败了，急忙解释：“我只是开玩笑，开玩笑的。”陆廷潇给钥匙给上了瘾，随手又给了他一把。这边不好打车，你工作不方便，这辆车你拿着开。宁熙，为什么？为什么他只是暂住一段时间而已，却有一种被包养了的即视感？啊，不对，钥匙包养也该藏在外面，哪能连主宅所有的钥匙，甚至亲儿子都交给他？帅。这分明是新婚夫妇的即视感啊！莫名就想到了第一次见面的时候，陆廷潇突如其来的求婚。对于男人，他自认还是挺了解的，可是面前这位就跟装了高级防火墙的电脑系统，他竟完全看不透分毫。这一时，心软答应了住下来，也不知道是福是祸。这天晚上，因为小宝的状态实在是有些糟糕，以防万一
，在床沿坐下。昏黄的床头灯光下，女人保持着轻拍小宝的姿势，呼吸清浅，眉目温柔，鲜嫩的如同夏日枝头樱桃般的唇轻轻开启，似无言的邀请。过了一会儿，那片宁静的光亮突然落下一片阴影，男人的身影缓缓朝着那半嫣红之色靠近，呼吸相闻的距离，只要稍一动作就能摘取，可他却突然克制地停下，微凉的吻转而落在女人的额头，明晰。我们来日方长。第二天早上，宁夕以为自己会认床，没想到睡得相当好，一觉睡到自然醒，连个梦都没做一个。他醒过来的时候，发现小宝已经醒了，小家伙正抱着本书坐在他旁边，认认真真的看着，没有发出一点声音。明明这么乖啊，真想象不出小包子发飙的样子。宝贝，早安。宁夕抱着被子坐起来，热情的打了个招呼。小宝立即惊喜的从书本间抬起头，虽然没有说话，表情也没啥变化，但宁夕已经清楚的从他仿佛会说话的眼睛里感受到了他的好心情。宁夕好笑的伸手弹了弹小包子头顶一撮凌乱的呆毛。今天阿姨没工作哦，可以在家陪你一整天。话音刚落，小家伙明显更开心了，甚至微微扬起了嘴角。宁夕简直被蒙得出血，忍不住抱住他的小脸蛋揉了揉。宝贝，多笑笑吧，你笑起来实在是太可爱了。洗漱完后，楼下已经准备好了早餐。宁夕没有看到陆廷潇，管家和佣人也没提要等他一起吃，所以宁夕判断他肯定是已经去公司了。早饭后，宁夕本来还有些担心怎么照顾小孩子，要是他照顾不好怎么办？结果他担心的所有事情都没有发生。一早上，他窝在沙发上看剧本，小宝就趴在旁边的桌上埋头看书或是画画，两人互不打扰，相处的异常和谐。中间佣人只出现了一次，过来送点心和水果，并且动作非常轻。四是生怕会吵到他，看样子小宝平时非常喜静。第零二七章野兽派。角落里，老管家正默默注视着客厅里一大一小两个人。他发现宁夕并没有如同他猜想的那样，各种费尽心机去讨好小少爷，而是专心致志地看了一早上剧本。而小少爷跟往常一样看书画画，看似没什么不同，仔细观察却能发现他时不时去偷看一眼宁夕，小脸上的表情生动又安心。大概是因为长得太漂亮的女人总容易让人很没安全感，老管家第一眼看到宁夕就很不放心，生怕大少爷被他骗了。根据目前的观察来看。倒是还算安分，就是不知道他能忍到什么时候。要知道，这京城有多少女人虎视眈眈地盯着陆太太的位置，想方设法想做小宝的后妈。为此，两年前甚至还发生了那么恶劣的事件，害得小少爷。所以这次眼看着大少爷居然对那个女人这么信任，二少爷也不拦着，甚至小少爷都挺喜欢那女人的样子，他真是提心吊胆。不得不帮着防备。不知不觉，两个多小时过去了。明熙的剧本看得差不多了，小宝的画也画好了，噔噔噔抱着拿了过来给他看。明熙抬头一看，满脸惊讶：“这，这画的是我吗？真看不出来。”小宝看起来安安静静，画风居然是野兽派的。野兽派画家的特点是喜欢运用鲜艳浓重的色彩。以直率、粗放的笔法，创造出强烈的画面效果，以表达内心，想要表达情感。虽然这幅画人物比例奇怪、构造奇特，但精准的抓住了人物的特点，所以宁夕一眼就认出了画里的是自己。小宝抱着画点点头，看上去有些紧张，好像在担心他不喜欢。实在是。太好看了，我可以拍下来当手机桌面吗？宁夕不是刻意夸小宝，而是他本身就特别喜欢野兽派的画风，喜欢那种强烈的色彩对比。而小宝的水准，以他对画作还算有些了解的目光来看，已经有大师级水准了。小宝有些害羞的抿了抿唇，直接把画塞进了他的怀里。宁夕指着自己，要送给我。小宝点头，谢谢，我太喜欢了。宁夕抱住小包子，在他软乎乎的脸蛋上亲了一口。小包子呆了呆，然后小脸通红，那双呆木的眸子更加有生机了。一大一小正温馨相。楚宁夕听到头顶传来一阵脚步声，他顺着声音传来的方向抬头一看，竟看到了陆廷潇，穿着家居服，顶着一头刚睡醒后不修边幅的发型，神情慵懒的从楼梯上走下来。陆廷潇平时禁欲的模样虽然迷人，但这副慵懒的样子，因为跟平时的样子反差太大，所以杀伤力更大，简直性感的无可救药。宁夕晃了半天神才反应过来，陆先生，您今天没去上班，今天不是周一吗？嗯。今天我休息。陆廷潇点头，宁夕想了想也难怪，他刚费心费力的谈完一个大单子，好好休息段时间也是正常。原来陆大 boss 也是会睡懒觉的呀，莫名距离感就拉近了些。第零二八章，霸道总裁小宝第一次画人像。陆廷潇余光瞥到宁夕手里的画后说：“真的，那还真是荣幸。”宁夕挺开心。中午想吃什么？陆廷潇问。看样子不仅是住在这里，还要包吃的节奏。宁夕正要开口，他的手机突然响了起来，是常丽打来的，不会又要安排他跑龙套吧？喂，长姐，宁夕，中午十二点，天下举行开机仪式，明珠大酒店，别迟到。什么？中午十二点？今天中午十二点？对，今天。长姐，你为什么不提前通知我？这都已经快十一点钟了，怎么没提前？我不是已经提前一个小时通知你了吗？一个小时，我连路上的时间都不一定够，更何况我还要换衣服、化妆，这些是你自己的事，别来烦我。我现在很忙，挂了。说完，竟直接啪的一声挂了电话。姓长的，我约你大爷。宁夕摔了手机，话音刚落。宁夕愣了，小宝愣了
。陆廷霄也愣了，宁夕抹了把脸，恨不得挖个洞把自己埋进去。太激动，忘了自己还在陆宅，并且旁边还有祖国的花朵了。他倒是无意在陆廷霄面前装什么淑女，只是若带坏了小宝就不好了。嘿嘿，小宝啊，咱刚才就当没听到啊，你不可以学阿姨骂人，因为阿姨刚才骂的不是人。宁夕一本正经的解释，小宝眨巴着眼睛，似懂非懂的点点头。陆廷霄的眸底闪过一丝笑意，怎么了？宁夕咬牙切齿，天下的开机仪式今天中午十二点开始，结果这都快十一点了，我经纪人才打电话来通知我，从这里到明珠大酒店至少要五十分钟，难道让我？直接素颜出镜，为什么不？你素颜足够。宁夕愣了一下，没想到陆廷霄居然这么会说话，不好意思的挠挠头道：“谢霄爷夸奖，不过这种场合出于礼貌，多少还是要化个妆的。最重要的是，我一时也有没合适的衣服，到时候那么多媒体啊，烦死我了。”稍等，陆廷霄抬手示意他稍安勿躁，然后就拿着手机去院子里打了电话。十分钟后，一人气喘吁吁的赶到：“陆总，你要的东西全都带过来了。”是现在就开始吗？来人穿着破洞牛仔裤、灰色棉麻上衣，左耳一颗标志性的深蓝色耳钉。宁夕惊讶地发现，来人竟然是熟面孔。当然，熟面孔的意思是宁夕认识他，但他不认识宁夕。盛世娱乐旗下化腐朽为神奇的圣手，影后苏以沫的御用造型师 Arthur， 是他这样的小虾米只能远远看着的大牛人。这位是宁夕，满脸狐疑。你不认识？陆廷霄问。大名鼎鼎的 Arthur， 我当然认识啊。可你叫他过来是什么意思？自然是给你做造型。陆廷霄一副理所当然的语气。宁夕顿时满头黑线，附耳过去，压低声音道：“你，你居然让盛世娱乐的人来给我做造型，有没搞错？你不知道我是星辉娱乐的艺人，盛世娱乐跟星辉娱乐是死对头好吗？那又怎样？”陆廷霄一副霸道总裁的表情。第零二九章。未来的老板娘，那又怎样？宁夕无语凝噎。陆大 boss， 您这么胳膊肘往外拐，帮别家公司艺人，你的员工们造吗？看样子肯定是不知道的。他现在又没名气，这位大神肯定不认识他。真是被陆廷霄打败了。盛世娱乐好歹也是你陆氏集团旗下的子公司啊。如今虽然是陆经理掌管着盛世，可盛世幕后的大 boss 却是陆氏集团总裁陆廷霄。陆氏集团从五年前开始涉足娱乐业，收购了盛世娱乐，缔造了一个娱乐帝国。后来居上，其地位直逼历史最悠久，也是目前业界的龙头老大。星辉娱乐，所以可见，如今两家的竞争有多激烈。两家公司从艺人到经纪人，到助理化妆师、造型师，全都很不对付。只要一个片场，同时存在着两家公司的艺人，一准会掐起来。陆廷霄抬手看了眼手表，保姆车在门口，可以在去的路上化妆做造型。时间还来得及，去不去随你。宁夕纠结的肝疼，最后用力咬了咬牙，去。既然陆廷霄都不在乎了，他还有什么好在意的？见陆廷霄也跟了上来，宁夕。惊讶，你也一起去，不然谁来开车？而且小宝想跟你多待一会儿，又是理所当然的语气，好像他说的都是真理，而他问的都是傻逼问题。一旁的小宝用力点点头，好吧。最后加上造型师 Arthur， 四人一起上了保姆车。陆廷霄连衣服都没换，依旧穿着那身家居服，正在前面开车。宁夕和 Arthur 在后座，小宝则是趴在椅背上，好奇的看着他们。Arthur 仔细打量了宁夕一番。目光中流露出浓浓的赞赏。这位小姐五官比例完美，皮肤底子也非常好，基本不用怎么动，化个淡妆就可以了。只是不知道小姐您今天要出席的是什么样的场合，我好为您选择衣服搭配。嗯，是一个电影的开机仪式。宁夕生怕对方多问，然后知道了他是星辉的艺人，把他暴打一顿。还好 Arthur 没多问，点点头表示明白，就继续给他化妆了。到开机仪式现场附近的时候，宁夕全套造型刚好做好，时间掐得非常准。陆廷霄熄火停车，手臂横在椅背上，目光流转的看着车后已经做好造型的女人，怎么样？宁夕有些紧张的问。不错，能从陆廷霄这么苛刻的人口中说出不错，那可是非常不容易的。更何况还有小宝仰着小脑袋，一脸惊叹的目光盯着他。宁夕顿时觉得信心十足，然后有些抱歉的抱了抱小宝，宝贝，很抱歉失言了。不过阿姨答应你一定会快点结束工作回来陪你的。小宝依依不舍的在宁夕怀里粘了一会儿。知道他赶时间，很快便松开他，跟他挥挥手。看着身后一大一小两人，宁夕心头鼓胀着，满满当当的。孤军奋战这么久，第一次有这样温暖的感觉。宁夕走后，开车的人自然换成了 Arthur。Arthur 再也压抑不住八卦之心，一边开车一边小心翼翼地问 ：“Boss， 刚才那位小姐是谁啊？我们公司新招的艺人吗？之前怎么没见过？妈呀，他们的大 boss 身边居然有女人了，这可是特大新闻啊！”陆廷霄斜支着下巴，不紧不慢地回答：“星辉娱乐的艺人。” Arthur 那一瞬间 ，Arthur 脸上的表情简直就跟吃了一惊翔一样憋屈。Boss 大人，您居然让我去给星辉的艺人做造型，老大带头叛国通敌是闹哪样啊？喂，连二少找小情人都绝对不找星辉的艺人好吗？如果坐在这里的是二少，他绝对义正言辞一顿怒骂。但偏偏这位是大魔王陆廷霄，于是他只能憋屈到死，却连一个屁都不敢放。更让他心塞的是，他无比怀疑这位星辉的不知名艺
，开机仪式，天下的开机仪式现场，剧组的主创人员接触到场，闪光灯此起彼伏。媒体如云，外围还有一大堆闻风而来的粉丝。大部分媒体都在围着女主的扮演者宁雪洛和男主的扮演者赵思周，一个是星辉当家花旦，一个是金像奖影帝，两岸强强联手，俊男美女的组合自然惹人注目。雪洛，我们都知道这次你跟思周合作的是一对情侣，这已经是你们第二次合作情侣了。不知道现实生活中你会不会对思周这样的男人倾心呢？哈哈，思周确实很有魅力，不过不会啦。我已经没有多余的心情给他了。话音刚落，所有媒体都开始起哄。宁雪洛一年前公布了自己有男友的消息，各路人马纷纷去挖内幕，结果挖出对方竟是一丰集团老总苏洪光的儿子，身价不菲，且长相俊逸，是个不折不扣的高帅富，一时之间惹得所有人都倾羡不已。粉丝们虽然很伤心，但如今的粉丝已经不像过去那样对偶像结婚恋爱这么排斥，大部分人都还是祝福偶像觅得良人。宁雪洛公开恋情后，人气不减。反而借着高帅富男友、人生赢家这样的话题不断保持热度，旁边的赵思周也很会接梗，当场捂着胸口做心痛状。上官小姐，你好狠的心，本王可是一颗心都给了你。宁雪洛这次的扮演的女一叫上官应容，赵思周扮演的是一位皇子。记者们闻言纷纷大笑，揶揄着赵思周，气氛非常热烈。这次除了男女主的扮演者之外，最受人瞩目的莫过于女二的扮演者了。所以郭启胜那边也是围了一群人。郭导。怎么没看到孟尝哥的扮演者？他今天会到现场吗？当然会。据传之前连贾青青来试镜都没成功，原因是您觉得贾青青不够漂亮。这件事是真的吗？这问题问的分明是要挑事啊！不过郭导也是老江湖了，说话滴水不漏。孟尝哥这个角色对演员的外貌要求确实很高，但外貌并非唯一的标准。贾青青的外貌肯定是没问题的，只是感觉上距离我们的要求还有一定的差距。听说孟尝哥的扮演者是个新人是吗？既然孟尝哥这个角色的要求这么高，贸然启用新人。他是否能够完全驾驭？今儿是怎么回事？红包包的不够多吗？记者的问题一个比一个犀利，且全都是针对女二。这个问题就等我们的剧出来后，大家拭目以待吧。记者们还是不肯放过这个问题，咄咄逼人道：“郭导，孟尝哥的扮演者外貌是不是比贾青青更出色？还没完啊！是，就是比贾青青长得漂亮咋地？什么百年一遇的美女？等你们看到明熙，看你们还敢不敢这么吹贾青青？这个吗？各有千秋，各有千秋。等人来了，你们就知道了。”郭启胜已经被问得快有些不耐烦了。就在这时，他越过一群记者，看到红毯尽头出现了一人，目光硬生生惊艳了三秒，才回过神来，然后笑道：“这不说曹操，曹操就到第零三要章，你丫有火眼金睛啊！”郭启胜说完之后，便是一副看好戏的表情。果然，所有记者顺着郭启胜所指的方向看去之后，第一反应都是直接傻住。今天宁熙穿着一身玫红色镂空蕾丝小礼裙，腰身恰到好处的设计，完全展示了她迷人的腰线，领口露出了优美的锁骨。这样的颜色比正红色还要难驾驭，又是蕾丝质地，虽然设计极美，但一般人上身后一个穿不好就是一个自俗或者雷人。但这条裙子就像是为宁熙而生的，把她衬得明媚动人。漂亮的晃人眼。当时造型师给他选这条裙子的时候，宁熙自己都觉得他驾驭不了。然而上身以后却服了，不愧是盛世传媒的点金手，眼光太毒，才见过一面就比他自己还要了解他自己。至于走红毯，虽然这是宁熙第一次正式出席这样的场合，但他毕竟是个演员，揣摩过各种性格、各种行业的人物，自然也包括大明星，在戏中也扮演过好几次。走个红毯根本难不到他，每一个步伐、每一个微笑、每一个动作，全都恰到好处。并且能精准地找到摄像机的机位，给出最美的表情。记者们愣的时间比郭导还要久，好半天才回过神来。这，这就是孟尝哥的扮演者宁熙，一个名不经传、没有任何代表作的小新人。这，长得也太漂亮吧，没有词能来形容，就是漂亮。他们刚才一个个的，居然都在追问郭导、贾青青跟宁熙到底谁漂亮。难怪郭导当时表情不对，他们这个问题问的简直是可笑。在宁熙这样的角色面前，贾青青这个一向以美貌著称的女星，简直是泯然众人。不仅是长相，这个新人的气场也挺足。完全不像是个新人，举手投足之间优雅又大方，甚至散发出一种与生俱来的高贵。林夕走到红毯中央，随意摆了几个姿势让媒体拍照，然后转过身去，拿起托盘里的签字笔，再签到墙上签名。这一转身，又是一阵此起彼伏的惊呼和快门按下的声音。这条裙子是露背设计，造型师当时选这条裙子时，露背也是很重要的一个原因，因为林夕的蝴蝶骨实在是太美了，可以说是她全身上下最性感、最勾人的部位，要是不露出来，简直是暴殄天,天物。以往女星走红地毯，为了博人眼球，大多喜欢露胸。宁熙可谓是另辟蹊径，高端了不止一个档次。谋杀了无数胶卷之后，终于到了访问环节。今天的记者们、朋友们挺惨的，因为本来他们准备好的问题都是：你认为你这样的相貌能够驾驭得了祸国妖姬孟尝哥吗？你觉得你跟贾青青相比哪个漂亮？听说你是破格录取的。这其中有什么原因吗？现在所有这些问题都用不到了，眼睛没瞎的都知道，不存在什么试镜内幕。
，这张脸太有说服力，他就是最适合的孟昶格。于是记者们现场发挥，开始提问：“倪小姐，请问一下，你身上的衣服是出自设计师卡尔拉格菲尔德之手的手工高级定制吗？”宁夕傻眼，特么的，这裙子是卡尔。拉格菲尔德的高定，几百万的裙子就这么让他随随便便穿身上了。陆大魔王要不要这么坑爹？然而，更可怕的还在后面。紧接着，这个记者又一一列出了他身上所有物件的来历，然后问了一句：“宁小姐，您的造型师是 a r t h u r 吗？这都能看出来，你丫有火眼金睛啊！”第零三二章，麻烦的前男友们，不对，应该是我看错了。还好，不等宁夕回答，这个记者又自己否定了自己的提问。大概是终于想起来，宁夕明明是星辉的艺人，造型师怎么会是盛世娱乐苏以沫的御用造型师亚瑟呢？宁夕长舒了一口气，生怕他们再问类似问题，赶紧主动开口道：“今天毕竟是天下的开机仪式，大家还是问点跟电影有关的问题吧。”那么，宁小姐。请问这是你第一次拍戏吗？人群中有人问。当然不是，我大学就开始跑剧组，不过之前的戏份都不多，所以大家都不认识我。宁夕如实回答，丝毫不介意自己的履历单薄。这些情况媒体全都能挖到，还不如自己谦逊交代。不知道宁小姐之前都演过什么角色呢？这个问题很正常，对宁夕而言却有些尴尬。但既然对方问了，他也不好不回答。我之前出演过，宁夕开始一一细数他回国后演过的角色。在国外读书的四年里，他课余时间全都在跑剧组，在不少挺有名气的剧里面跑过龙套，也有过戏份不少的角色。在国外普遍不喜欢用华人的情况下，宁夕能有这样的履历已经很不容易。他之所以不把国外的经历拿出来说，还是因为他刚去国外那段时间荒唐的感情史。虽然都是不违背道德的正常交往，但他的前男友们的身份貌似都有点太惹眼。他现在最重要的是一部拿得出手的作品，如果刚出道身上就全是花边新闻，让公众的目光全都集中在他的私事上，或许能得到一时的曝光，但太不利于他的长远发展。明熙已经很努力在回忆自己回国后出演过哪些还算能说得出口的角色，但说出来以后还是令记者们无语了。这演的都是些啥呀？小三、狐狸精、妖女、乡巴佬、脑残大小姐，甚至恶毒老太婆，这么一个大美人。这是什么爱好？咋总喜欢演那么磕碜的角色？然后果然就有人问了，为什么你演的全都是反派角色？宁夕当然不可能在这样的场合揭露常理，淡然开口道：“这个我倒是没注意。对我而言，演戏是最我深爱的事业，每个角色都有他的生命，并无大小贵贱之分。”接下来媒体又问了好几个问题，在完全没有经纪人事先指点的情况下，宁夕一一完美应对。一旁的郭启胜看得连连头，这姑娘确实不错，这样的资质和情商，入行一年了，居然只混到这个地步。老王，你怎么看？制片人王太和意味深长道：“要么是星辉娱乐的高层们眼睛瞎了，要么是……”说完给了他一个“你懂的”眼神，分明是星辉有人故意压制他。郭启胜一脸惋惜，可惜了这么个好苗子，是金子总会发光。再说他不是有你这个伯乐吗？王太和呵呵笑道。此刻一旁的宁雪落指甲掐断在手心里，脸色已经难看到在这样的场合都快挂不住了。他万万没想到，故意让常丽临时通知宁夕，好让他在开机仪式上出丑，结果竟然让他压轴出现，惊艳全场。该死的，宁夕这一身行头，光那件衣服就好几百万，他哪来的那么多钱？衣服首饰倒是可以租，他这身造型又是谁给他做的？这个乡巴佬，他倒是小看了他。第零三三章。想捧杀老娘没门，雪落，宁夕是你的小师妹。对于他参演孟尝哥这个角色，你有什么想说的？这时，有记者针对宁夕的问题，对宁雪落做出了提问。宁雪落瞬间切换回从容高雅的表情，表情真诚道：“小师妹非常有实力，我想她绝对不会让大家失望的。”对于记者有关宁夕的问题，宁雪落全部都是大肆夸赞，不知情的人都当她是在提携小师妹。宁夕却清楚的知道宁雪落的用心险恶，她这不是帮他。而是想要捧杀他，尚未开机就把他捧到了天上，使外界对他的期待值这么高，到时候他若稍有不慎，就会被炮轰得很惨。只可惜他是不会让宁雪落的毒计有实现的机会的。养精蓄锐整整五年，论演技，他有信心让所有人心服口服。想捧杀我，那就走着瞧。媒体采访环节终于结束，明熙刚准备缓口气，却被常丽截住：“明熙，你这身行头哪来的？别指望公司会给你买单，你一个女二。”谁准你这么高调喧宾夺主？你懂不懂规矩？常丽一来就是开骂。宁夕拨了拨自然威权的乌黑长发，悠悠道：“我也不想的，谁让常姐非要让我压轴出场呢？你鉴于这会儿人多口杂，常丽强忍着怒气，待会儿吃饭的时候你给我安分点，别乱说话，给公司丢脸。”雪落酒量不好，你记得给她挡酒，听到没有？宁夕忍不住嗤笑出声：“我给她挡酒，常小姐。”您是在做梦吗？我不拿酒泼他就不错了。常丽跟宁雪落沆瀣一气，就算他再卑躬屈膝，也没有任何用处，所以压根不用买他的账。他若硬气一点，常丽反而有所顾忌，不敢做得太过。常丽被他气得不轻。宁夕，你可真是长本事了，不过是拿到一个小小的女二，是不是都不知道自己姓什么了？宁夕没有耐心再应付他，直接转身离开。常丽看着宁夕离开的背影，即使是一个背影。
已能让人魂牵梦萦。他莫名的心慌，比这更早之前他就有预感了，他恐怕是压不住宁熙了。这个女人天生就是为演戏而生的，她落起来了，以后的成就绝对不是宁雪洛可比。但是以至此，他只能狠狠压住她。不给他任何翻身的可能。开机仪式结束之后是晚宴，所有剧组相关人员齐聚一堂，一边吃饭喝酒，一边互相认识攀谈，气氛轻松多了。见宁熙来了，编剧叶玲珑第一个站起来，把他拉到了自己身边坐下，可见对他有多满意。说起来还真是巧，我们这部剧的两位大美女来自同一个公司，还都姓宁。一旁的副导演张睿感叹道：“宁熙心中冷笑，呵呵，是挺巧，同一个公司，同一个经纪人手下，可际遇却是千差万别。一个已经是心灰意解。”一个还在娱乐圈最底层摸爬滚打，说话间，制片人、导演等突然都站了起来，往门口迎去。原来是这部戏最大的投资商宁氏国际的董事长宁耀华来了。第零三四章，好一幕父子女笑。没想到宁董日理万机，还有空来我们的开机仪式，真是荣幸之至。郭导热情的寒暄道：“来，宁董这边坐。”王制片让出自己的位置，让宁耀华坐在宁雪落旁边。宁耀华满脸慈爱的看着宁雪落。郭导客气了：“小女承蒙照福，宁董虎父无犬女，令千金这么优秀。”可不用我照福，这孩子平时总是忙得见不着人影。若不是来这一趟，我这个做父亲的都见不到他。宁耀华气恼道，但他虽然板着脸，眸子里却没有一丝怒意，分明是宠爱至极。哈哈，雪落工作这么勤奋，您该高兴才是。不过雪落你也不对，工作再忙也应该常回家看看。郭导嗔怒，知道了导演，这是事我不对。爸，您别生气了，我明晚就回家吃饭。宁雪落抱着宁耀华的胳膊撒娇，一副乖女儿的姿态。你们看看，还要导演帮我老人家说话，他才能抽空回来一趟。爸。这么多人在呢，给我点面子啦！是是是，你现在是大明星了，我都说不得了。宁熙以为自己早已经是百炼成钢，却没想到看到这一幕，父子女笑，胸口竟还是一阵阵窒息，几乎想要立即夺门而逃。所幸他内心无法控制，但表面却能掩饰到完美，风轻云淡的跟一旁的编剧讨论着剧情，仿佛丝毫没有注意对面的热闹。他可以无视，无奈某人却不这么想。宁耀华的目光如同刀子一般割在他的身上。仿佛看到他在公开场合出现是一件多么丢脸恶心的事情。宁熙最终还是借口上洗手间离开了包厢，走到走廊尽头的窗户透气，从包里摸出烟和打火机，在细长的烟身上摸索了半天，最终还是又放了回去。他正在戒烟，今晚还是第一次失控到忍不住。夜风胡乱地吹在脸上，稍稍让他好受了些。这时，身后突然传来一阵脚步声，宁熙脊背一僵，但一转过身，脸上的表情便像是戴了一层面具。无懈可击，宁董来找我。宁耀华目光沉沉地瞪着他，极为不满地看着他这一身招眼的打扮。宁熙垂眸浅笑，哼，宁董，刚才在包厢里您就这么一直盯着我看，难道就不怕人家误会你对我有某些不好的想法？毕竟在外人眼中，他的身份是投资商，他的身份是漂亮的小女星，最容易产生暧昧的一种关系。混账东西，你说的这都是什么话？宁耀华勃然大怒，宁熙挑眉，当然是人话了。宁董听不懂人话吗？你。宁耀华蓦地扬起手掌，在落下去之前，被一只纤细的手腕稳稳扼住。他怎么可能让宁耀华再有机会打他？他可没有资格。宁耀华被他气得半死，狠狠抽出手：“你给我退出这个角色，别在外面给我丢人现眼。”宁熙脸色冷凝：“我正大光明凭实力得到这个角色，不知道哪里丢人现眼了。雪落要做什么，你就偏要跟着做什么。”也不管自己是什么模样，能不能跟雪落比，上赶着进娱乐圈，是恨不得人家挖出你当年那些丑事，让我宁家颜面全无吗？宁耀华看着他的眼神，厌恶至极。第零三五章，那个少年已不在，直到现在，圈子里偶尔还有人把他宁耀华的女儿柠檬水当饮料喝，传 A 货去晚宴的事情当笑话说。要是再被人知道当年那件丑事，他的脸往哪儿搁？宁耀华话音一落，宁熙顿时白了脸色。那一夜。那个陌生男人，那个死因，这是他的死穴。虽然当年宁家害怕丢脸，把这件事瞒得严严实实，宁雪落也怕事情闹大，被人查出真相，不会在外面乱说。但这始终是他最深的梦魇。我给你面子，才让你自己辞演。既然你不要，那就别怪我不顾父女之情了。原来我们之间还有父女之情这种东西。爸，小希，你们这是怎么了？身后传来宁雪落惊讶的声音。看到宁雪落后，宁耀华立即换了一副慈爱的表情。没事。你不用管，回去之后你让你们公司找找环，有没有什么合适的女二人选？言外之意是要把宁熙换下来了。宁雪落心中一喜，面上却做焦急状。爸，为什么呀？女儿已经定下小希了呀，她顶多跑跑龙套就不错了，哪能演这么重要的角色？这部戏我投了三千万，不是给她拿来玩的。可是，爸，这部戏小希她费了不少精力才得到。雪落，你不用替她说话了。我之前跟你说过什么，让你不要帮她。你偏不听，你居然还在记者面前帮他说好话，他承受得起吗？他可是小希，他毕竟是您的，住口！这种事永远也不要再提。我早就说过，我宁耀华只有你一个女儿。爸，您别生气了，我不说了还不行吗？我待会儿还有事，先走了。
你有空就帮我好好劝劝他，让他别再执迷不悟。宁耀华给了宁夕一个好自为之的眼神，冷着脸转身离开。宁耀华走后，宁雪落脸上的不忍和乖巧悉数褪去，一副无辜的表情，开口道：“宁夕，这次可不是我要为难你了。本来我是想要给你一个机会的，只可惜……”哈，宁夕忍不住轻笑出声，那一声里是无尽的悲凉。谁能想到，最后让他功亏一篑，再一次将他扯进尘埃里的，竟然是他的亲生父亲。他努力了这么久，争取了这么久。准备了这么久的角色，就这么没了。开机饭结束后，已经是晚上十一点多。都说心情不好的时候喝酒容易醉，看来是真的。宁夕感觉自己今晚也没喝多少，起身的时候却站都站不稳了。太阳穴也一阵一阵的抽痛，偏偏在这个时候，又看到了让他更加难受的人——苏妍。身旁的一些剧组成员，尤其是小姑娘们，看到来人已经全都惊呼起来：“啊，是苏少，好帅呀、啊！真人比传闻中的还要帅一百倍。他是来接宁雪落的吧？真是太羡慕他了，戏路这么顺。”家世这么好，男朋友还这么帅，果然是人生赢家。这种人从出生开始就赢在了起跑线上，我们是羡慕不来的啦。宁夕扶着墙，有些愣神的看着那个一步步朝着宁雪落走去的男人。近几年苏家发展的不错，苏衍的身价也水涨船高。宁夕在他的身上几乎已经完全看不到当年的影子。当年那个因为肺病在乡下养病的少年，那个捧着书温柔给他讲故事的演哥哥，早已死在时光的洪流里。第零三六章。这是哪位财神爷？演哥哥，你怎么来了？不是说了不用来接我了吗？宁雪落小鸟一样欢快地朝着男人小跑过去。不放心，外面下雨了。苏衍脱下外套给他披上，目光不悦：“怎么穿这么少？”宁雪落一脸甜蜜：“你真是的，我都多大的人了，还一直把我当小孩子看。”宁夕步伐不稳地靠着冰冷的墙壁，觉得自己真是约了狗。这一晚上，不是看宁雪落秀亲情，就是看她秀恩爱，秀这些从她这里抢走的东西。光是秀还不够，宁雪落又故意挽着苏衍的手臂，走到他跟前，热情道：“小师妹，我看你好像喝的有点多，不然你跟我们一起走吧，我让我男朋友顺道送你一程。”宁雪落刻意加重“男朋友”三个字。苏衍此刻才发现，宁夕就在身后，看到女孩的那一刹那，瞳孔蓦然紧缩了一下。宁夕已经多久没见了？她出国的那几年没有见过一面，回国后也只有去公司接雪落的时候，远远看到过她。几次猝不及防，这么近距离的看到他，陌生的他竟差点认不出来了。当年那个扎着麻花辫、穿着花裙子的小姑娘，不知什么时候已经长成了一个能让所有男人心动的女人。见苏衍看着宁夕晃神，林雪落的眸底闪过一丝阴雾，拉着他的手臂晃了晃。眼哥哥，你说好不好啊？苏衍骤然清醒，仓促地点点头，嗯，一起走吧。宁师妹。宁师妹，你还好吧？宁雪落一脸关切，宁夕用手背抚了抚额头，在酒精的作用下，他的大脑已经越来越不清醒，心脏越跳越快，血液都仿佛倒流，身体里面似乎有一头野兽，咆哮着想要钻出来，想要将面前两副虚伪的面孔全都撕得粉碎。不必在彻底失控之前，宁夕踉跄的转过身，朝着洗手间的方向走去。看着宁夕近乎狼狈逃离的身影，宁雪落总算是露出一个畅快的微笑。但转向苏衍时，立即换了一副无比伤心的表情。衍哥哥，小希好像还是不愿意原谅我，我已经很努力在弥补他了，在公司里也一直尽我所能的照顾他，可他还是一直都这个样子，我真的不知道该怎么办了。别在意，小希就是那个性格，时间久了他会原谅你的。苏衍柔声安慰。酒店楼下，剧组一群小姑娘正在兴奋地研究着苏衍开来的豪车。我刚搜了一下，这辆玛莎拉蒂至少也要小一千万呢。太好了，简直！我也好想找个有钱的男朋友，得少奋斗多少年啊！关键是人家还长得帅，好吗？拍了高知的明星多着呢，可全都是大腹便便的地中海，看着都倒胃口。正八卦着，只见苏衍和宁雪落一起从酒店里走了出来，两人男的俊女的俏，站在一起简直赏心悦目。众人满眼亲羡的看着肩上披着苏衍外套的宁雪落进了那辆豪车，直到车子都看不到了，还在回味和感叹。就在那辆车离开没多久，突然一声悦耳的引擎声疾驰而来，伴随着一道银白色的车影，一辆跑车。在那么快的速度下，竟稳稳当当的停在了酒店门口。最重要的是，这辆车，这辆车特么的也太拉风了吧！帅气的低底盘车型，流畅的车身，炫酷的剪刀门，如同艺术品一般的质感。卧槽，布加迪威龙 Super Sport！ 我的妈呀，这是哪位财神爷？第零三七章。进女厕找人，车里小宝盯着没有回应的手机，一脸苦大仇深。陆廷潇解开安全带，我进去看看，在这等我。小宝立即揪住爸爸的衣角，表示想一起去。陆廷潇看着儿子，万一他喝醉了，我是抱你还是抱他？小包子鼓了鼓腮帮子，表示不服气，他才不需要人抱。陆廷潇脸色微沉，很不幸，上次的事件已经让你在我心目中的信用度降低，我无法相信你能够照顾好自己。万一你再丢一次。连我也无法承受这个后果。明白。小包子耷拉着脑袋，满脸落寞，意识到自己的话太重了。陆廷潇揉了揉儿子的脑袋，我很快回来。老张，把车开去地下车库。是，少爷。在酒店门口围观群众激动的目光之下，车门缓缓打开，从车上走下一个男人，一身铁
：“陆廷霄啊，刚才还在想这是哪位财神爷，没想到竟然真的是财神爷。我就说嘛，除了财神爷，谁开得起这么好的车？跟萧爷一比，苏家简直完全不够看。天哪，扶我一下，我激动得快要晕倒了。我只在杂志上看到过一次。”没想到居然会在这里遇到真人，好想上去要个签名啊！签在我的内衣上。那些个什么小鲜肉大影帝，在我们萧爷的面前只有跪拜的份。要是萧爷进娱乐圈，哪还有他的事儿啊？想得美，能这么近距离看到一眼真人，已经耗费一辈子的好运了，还笑想人家进娱乐圈，天天给你看，直到人已经进了酒店。门口的人依旧迟迟不肯散去，还在热烈的八卦着。陆大 boss 哪次出现不是前呼后拥？今天这么晚了，还来单独一人来酒店是做什么？谁知道呢？反正不可能是来找女人的，真可惜啊！这么出色的男人却不近女色，你们说陆廷霄到底为什么不近女色呀？喜欢男人呗，那些都是乱说的啦。喜欢男人哪来的儿子？我觉得萧爷肯定是个痴情种，对孩子的母亲一往情深，所以这么多年来一直为他守身如玉。陆廷霄上楼后发现剧组的人已经全都走光了，刚才在酒店门口的应该是最后一批人，但唯独不见宁夕。他一边顺着走廊找人，一边再一次拨通宁夕的电话，手机那头依旧是无人接听。路过洗手间的时候，陆廷霄突然顿住脚步，从洗手间的方向似乎传来了一阵手机铃声。他站定听了一下，发现是从女厕的方向传来的。陆廷霄挂了手机。女厕里的声音也停了，终于找到人，陆廷霄松了口气，随即又微微拧眉。女厕，他没法进去找人。刚才手机响成那样，他都没反应，看样子肯定是醉得不轻。宁夕，陆廷霄试探着叫了一声，果然里面一点回应都没有。陆廷霄站在男厕和女厕中间的洗手台跟前，抬起修长的手指捏了捏眉心，脸上的表情如同在做事官十几亿的重大核算决定。几秒钟之后，他迈出修长的腿，朝着女厕的方向走去。第零三八章。你是大魔王，所幸陆大总裁的运气不错，因为已经太晚了。女厕里面没有其他人，他一眼便看到宁夕喝得烂醉，靠着一扇门瘫坐着，高跟鞋踢得东一只西一只，包里的东西也扔了一地，头发凌乱的遮在脸上，跟他离开时艳光四射的模样判若两人。陆廷霄的眸子里闪过一丝疼惜，走过去将他的包捡起来，把散落的东西一一装进去。然后拎起他的鞋子，手臂自他的腰部和膝弯伸进去，正要抱他起来，宁夕突然死死抓住旁边的门把手不放，撑起满是醉意的眼睛，无比警惕地瞪着来人。你是谁？陆廷霄。陆廷霄。宁夕神情恍惚，然后陡然大怒：“你骗人，当我是白痴吗？这里是女厕所，这丫头到底是真醉还是假醉？挺聪明的呀，没骗你，骗子，我不走，我不跟你走。”最后的宁夕就像一只受过惊吓的小刺猬，全身上下都充满了防备。宁夕死活不走。陆廷霄只能暂时把手里的东西放下来哄他，那要怎样你才信？身份证拿来。宁夕的表情活像井，查查酒驾。陆廷霄嘴角略一抽搐，一副良民的姿态，乖乖掏出皮夹，拿出身份证递给他。宁夕摇摇晃晃地捏住那张小卡片，眼睛几乎都要粘上去，然后一字一顿地念：“陆廷霄，你是陆廷霄。”陆廷霄满意的点点头。现在可以走了吗？不走，我不跟你走。你是大魔王，我不走，不走，不走。宁夕顿时更激动了。大魔王陆廷霄脸色黑沉，原来自己在他心目中是这样的形象。他自认为对他已经够温柔。两人正僵持着，门口突然传来一阵脚步声。宁夕，宁夕，你在里面吗？陆廷霄瞬间脊背一僵。若是被人看到他出现在女厕，那他在京城可以不用混了。来人的脚步声越来越近，眼见着已经能看到那人的衣角，陆廷霄低骤一声，迅速拿起宁夕的包包鞋子，一把扯着他往门后塞去。门外来找人的是编剧叶玲珑。宁夕是个新人，在剧组里谁都不认识。只有叶玲珑发现他进了洗手间后，好像一直没出来，于是折返回来找他。隔间里突然被扯进来的宁夕受到了惊吓，用力在男人的怀里挣扎着。里面的动静不下，外面的叶玲珑自然听到了。宁夕，是你吗？听着外面越来越近的声音，陆廷霄的脸色黑如锅底。偏偏在这时，他捂着宁夕嘴巴的手突然被小丫头用力咬了一口，疼得他眉心都皱了起来。陆廷霄的眉宇间隐隐有崩溃的迹象。他曾几何时如此狼狈过？深吸一口气后，陆廷霄用压抑沙哑的语调缓缓开口：“别急，这就给你。”叶玲珑正准备敲门，隔间里面竟然传来一个男人的声音。他愣了一下，顿时明白了什么，双颊一红，赶紧跑了出去。没想到竟然会撞上人家在这里。办事，这里就是酒店。办事为啥不去房间？真是无法理解某些人的嗜好。女厕也没有，这个宁夕到底跑到哪里去了？叶玲珑丝毫没有想到。里面办事的女主角正是她要找的宁夕。听着门外的脚步声渐渐走远，陆廷霄松了口气。他坐在马桶盖上，松了松领带，一把将闹腾的小女人压坐在自己的腿上，然后冷声呵斥：“不许闹，否则他不介意假戏真做。”男人的语气太可怕，宁夕吓得一愣，然后开始打嗝，小脸上满是委委屈屈的表情。陆廷霄刚吓完人家，又只能无奈的轻拍着他的后背哄：“抱歉，不该凶你。”无奈怀里的人更加伤心了，豆大的眼珠不要钱一
他娘的！一个个的以为自己是谁呀、啊？林夕突然激动的一挥拳头，要是陆廷潇反应快，以这一拳的力道，他的下巴估计会脱臼。女孩子不应该说脏话。陆廷潇蹙眉，虽然他说脏话的样子也很可爱，林夕醉得很厉害，但大概人是有潜意识的，他感觉的到此刻抱着他的人没有恶意，而且非常温柔，于是渐渐放松了下来，坐着男人的腿，靠在他的怀里，不再挣扎，醉醺醺的说着醉话：“老娘不屑而已。”不然，不然就凭老娘这张脸去找个大大粗腿抱，你以为你们压得住我？我现在就去找，现在就去。陆廷潇听得眉头微微上扬，略粗糙的手掌轻轻抓起女人的手，放在自己的腿上。京城最粗的腿就在这里，你还想去哪儿找？宁熙胡乱的在那肌肉紧实的大腿上摸了摸，然后勃然大怒：不粗，一点都不粗。陆廷潇居然被嫌弃不够粗，这无疑是每个男人都无法接受的。更糟糕的是，他的手在他腿上乱动，碰到了不该碰到的地方，甚至还一把拍在了那里。嗯。这是什么？讨厌！可到我了！非常嫌弃的语气。陆廷潇的脸都绿了。再让他这么折腾下去，他恐怕会做出违背原则的事情。外面的人应该已经走远，于是陆廷潇迅速打开门，一把抱着宁熙走了出去。到了地下车库，屁颠屁颠跑开，给他开门的是陆经理。怎么是你？陆廷潇蹙眉，我去你那找你，结果你跟小宝都不在，于是就过来这里找你们了呀！哥，你也太不够义气了。什么时候买的这辆车？比你送我的那辆还拉风，我都不知道。陆经理一脸哀怨，陆廷潇没搭理他，径自抱着宁熙进了后座。陆经理在前面的副驾驶探着头，用锃亮的目光盯着陆廷潇和宁熙衣衫凌乱的模样，一脸八卦：“你哪儿把他捡回来的呀？怎么去了这么久？瞅瞅咱小宝都快等成旺夫使了。”小宝本来贴着车窗玻璃的小脸，一看到宁熙，立即站了过去。陆廷潇本来还担心宁熙发酒疯，没想到小宝靠近后，他却没有激烈的反应，而是摸索着一把将小家伙搂在李怀里，抱枕一样舒舒服服的抱着。陆廷潇自然不会满足某人八卦的欲望，慢条斯理的摘掉领带，脱掉汉师的外套。今天发生了什么事？一提到自己擅长的情报搜索，陆经理立即兴奋道：“根据我的消息，一切顺利，你连 Arthur 都照顾去了。”小西西自然成功惊艳全场，媒体对他的评价都很好。今晚他见过哪些人？陆廷潇又问。陆经理回忆了一下，除了剧组成员，只有宁耀华。除此之外就是。陆经理瞅了眼他哥的表情，又斟酌了下措辞，才开口道：“苏衍，我估摸着他醉成这样是看到旧情人，如今成了死对头宁雪落的男人，心里不好受吧？”虽然陆经理已经很小心斟酌措辞了，但陆廷潇的脸色还是一瞬间就阴沉了下来。真是吓死个人！第零四零章，宝贝，好想嫁给你。不过这也是难怪了，宁熙在国外的时候跟那些人全都是玩玩的性质，玩玩就甩，潇洒的很。而这个苏衍应该算是他唯一真心爱过的男人。不解释还好，这一解释，陆廷潇的脸色更难看了。陆经理见状有些无语，心想：你们俩这八字都没一撇呢，你有啥立场摆出这么一副想屠城的表情啊，哥？就算你准备日久生情，但至少先把宁熙挖到盛世吧，不然让他在死对头星辉那多不方便啊！据我所知，他在那边被宁雪落压得很惨。陆经理咕哝，陆廷潇神情莫测地看着抱着小宝后变得无比安静的女孩，时机未到，好不容易把人接回了别墅。下车后又出问题了。宁熙看到旁边停着的银白色超跑后，双眸陡然迸发出饿狼一般的光亮，然后死活趴在车身上不肯走了，那表情跟小女生看到了梦中情人似的。哦，小白，我的小宝贝儿！陆廷潇的面瘫脸上赤橙黄绿青蓝紫走马灯一样变换，他不顾一世英名，辛辛苦苦跑去女厕把她接回来，他一个好脸都没有。还说他是大魔王，结果现在居然抱着一辆车叫小宝贝，哈哈，哥，你不会是在跟一辆车吃醋吧？谁让你没事非要开这辆车出来的？小西西在国外的时候可是职业赛车的水平，特别喜欢跑车，自然对这辆全球第一的超跑没有抵抗力了。陆经理在一旁幸灾乐祸，然后他发现还有人比陆廷潇更吃味，那就是小宝，看着自己独有的宝贝称谓，居然给了一辆车。小家伙的表情已经快哭了，然而罪魁祸首的宁熙还在对着那辆车左摸摸右摸摸，一脸迷恋。宝贝，你好帅好帅，太迷人了，好想嫁给你。陆廷潇的手指关节捏得咯吱咯吱作响，有种爆粗口的冲动。他跟他求婚，他如同遇到洪水猛兽，现在特么的他居然在对着一辆车求嫁。陆廷潇将衬衣的袖子一点点卷上去，老张，拿锤子来。陆经理正笑得上气不接下气，闻言急了，别呀、啊，哥你冷静一点，这车快两个亿呢，你不要给我也好啊。我这就牵走，保证不让他在你面前碍眼。话音刚落，陆经理整个人天旋地转，居然被看似身形娇柔的宁熙一个过肩摔摔的七荤八素。谁敢动我的小白？宁熙绝美的小脸上一副遇神杀神遇佛杀佛的表情。陆经理扶着腰，好汉饶命。
，我错了。这丫头貌似练了好几年柔道，被他摔一下，简直要去掉半条命。宁夕摔完人后，立即一咕噜钻到了驾驶座里，死死抱着方向盘不放。小白乖，别怕，大少爷。这被挤走的老张一脸发懵。陆廷潇无比头疼的挥了挥手，示意司机离开，然后看向儿子小宝，很晚了，你先回去睡觉。正沉浸在失宠中的小宝立即把头摇得像拨浪鼓。陆廷潇也不生气，只是淡淡的说了一句：“要知道，女孩子都不喜欢自己糟糕的一面让最在乎的人看到。”嗯。最在乎的人，小宝沉思了几秒钟，然后乖乖转身走了。陆经理瞪大双眼：“哥，你太无耻了吧！居然连小孩子都骗你，还有事？我有事，我想让你感受一下我这颗大瓦电灯泡炙热的温度。”然后他就感受到了亲哥冰冷刺骨的温度。的，我走了，我也走了。陆经理临走前暧昧的回头看了一眼，这一男一女，还有一辆超跑。该不会发生什么吧？啧啧，他刚买的63倍破纪录长焦相机终于派上用场了。第零四幺章。还要吗？你你想做什么？见陆廷潇突然坐到了副驾上，宁夕抱着方向盘，一脸护食的小表情。陆廷潇靠着椅背，目光瞬间暗了下去。呵，他想做什么？他最好不要知道。此刻，陆廷潇的上身已经只剩下一件白色衬衣。他窝着火，粗鲁地扯开了领口太紧的扣子，然后是第二颗、第三颗。宁夕始终在警惕地注视着身旁的男人。见男人的扣子一颗颗解掉，渐渐露出结实精壮的胸口。看得失了神，竟然连他最爱的小白都忘了。陆廷潇没有注意到他的眼神，强自克制着自己。今晚可笑的，竟然在为一辆车吃醋的荒唐情绪，摸出一颗烟点上，狠狠吸了一口，长长的吐出一口烟雾。陆廷潇掏出烟的刹那，宁夕再也忍不住了，双眼一眨不眨的盯着他，盯着他滑动的喉结，盯着他薄唇间的白色香烟，盯着那缓缓升腾的烟雾。旁边的视线太过强烈，陆廷潇终于偏过头去，然后便看到了宁夕一脸饥渴的表情。陆廷潇一个晃神，差点被他的目光所欺骗。然后便注意到他的眼中根本没有自己，让他饥渴的不是他，而是他唇间的烟。陆经理那家伙别的不行，收集资料的功夫一流，在他送来的有关宁夕的背景里面，从身世到经历到爱好事无巨细，甚至包括他最近在戒烟这样的小细节。陆廷潇立即便明白，他这是烟瘾犯了。不如旧情人不算什么，不如车不算什么。现在连根烟也不如了。陆廷潇这辈子还没这么挫败和自我怀疑过。见到他的第一眼，便想要占为已有，却顾及他的感受，小心翼翼，步步斟酌。可是他却从未将他看入眼中，并且一直在跟他划清界限。他宁愿想着去抱别人的大腿，也不愿意做他的妻子。有人说忘不了就爱是新欢不够好，难道他还不够好？他竟然为了那个抛弃他的旧情人买醉至此。他清楚的知道，对待他最好的方法是循序渐进，并一直在忍耐着遵循这个原则。却没想到，不知何时他的理智脆弱到此种地步，一点点不值一提的小火苗都能摧毁。陆廷潇心绪翻腾的夹着烟，目光里映着一点烟蒂的红色，低沉的声音在车厢里低空飞行，想抽。宁夕毫不犹豫地点点头，已经分不清自己到底是被烟味所吸引，还是被眼前的男人所蛊惑。陆廷潇弹了弹烟灰，在宁夕炙热的目光中又吸了一口，下一秒骤然轻身过去，夹杂着烟草味的薄唇准确无误地压在了女孩的唇上。宁夕瞪大了眼珠子，只感觉浓烈的烟草味伴随着男人冷冽的气息铺天盖地而来，接着双唇被一片柔软推开，一口烟雾顺势渡了进来。宁夕一个不查，呛得连连咳嗽。指尖的烟已经只剩下一半，陆廷潇神色淡然的又抽了一口，看着身旁因为咳嗽不止而眼睛里渗出泪水，看起来更加引诱人施虐欲的小家伙，问：“还要吗？”第零四二章，晚安，我的女孩。被呛到的宁夕气呼呼的瞪了男人一眼，一副看大坏蛋的表情。哈，那小表情看得陆廷潇低笑出声，笑意涟漪一样荡漾在眼底。他掐了烟蒂，吐尽了口中的烟，然后再次轻身过去。侧过头，贴着他的唇，宁夕下意识的想逃，却被一只手掌扼住他企图躲避的腰身，低哑的嗓音，敏感的耳畔又哄：“这次不呛你了。”话音刚落，一个带着烟味的吻，激烈的席卷他的所有身世。宁夕被亲吻的浑浑噩噩，大脑一片混沌，如同在云雾中漂浮。唯一清醒明白的是，这个将他封锁在一臂之间的男人，比烟危险。砰的一声，身后的椅背被放了下来，随之而来的是男人炙热的身体，胸腔里的呼吸一点点被掠夺。宁夕感觉神志越来越昏沉。越来越昏沉，然后彻底沉入了海底。身下的小家伙突然一动不动，没了反应。陆廷潇微喘着抬起头来，然后就看到某人睡得没心没肺，甚至发出轻微的鼾声。陆廷潇猩红的眸子陡然恢复墨色，心口翻涌的怒气也散了个干干净净。哈，真是疯了！他跟那醉鬼计较什么？才三天，他们才认识三天而已，他到底在急些什么？这小丫头对他的吸引力来得毫无道理。当初第一眼见到他时，他有种失而复得的狂喜，与君初相见，犹如故人归。那个酒吧的仓库里，当他抱起他的瞬间，竟让他有残缺的人生终于圆满的错觉，好像他是他不知何时遗失的珍宝，想让他完完全全属于自己，一刻都不想等，不想彻底失去他，所以只能等。陆廷潇
，我的女孩。次日清晨，宁夕在一个温暖的怀抱里醒来，她抬起手揉了揉眼睛，竟透过头顶的玻璃窗看到一片绿茵茵的树叶，明媚的晨光从枝叶的缝隙间流淌下来，暖暖的照射在身上，耳边还有悦耳的鸟鸣声。嗯，她这是在哪？垂眼打量了一下四周，她惊讶的发现自己竟然睡在了一辆车里。准确来说，是睡在陆廷霄的怀里。天冷喽，宁夕几乎是连滚带爬的直起身来，然后脑袋撞到车顶，疼得他龇牙咧嘴。他，陆廷霄，车里，该死的，昨晚到底发生了什么？为什么一醒来会是这么坑爹的情况？眼前的情景让他想不误会都不行啊！在想什么？宁夕焦急地咬着手指，大脑一片混乱，下意识地答道：“在想我昨晚该不会酒后乱性，跟大魔王车震了吧？这也太可怕了，大魔王。”车震，若如你所说，你以为你还有力气一大清早就上蹿下跳、胡思乱想？男人的声音咬牙切齿啊！宁夕这才发现陆廷霄不知道啥时候醒了，吓得整个人弹跳起来，差点又砸到脑袋。还好陆廷霄早有准备似的，用大掌护在了他的头顶。陆陆先生，叫我名字。陆廷霄语气微凉，他虚伪的时候时候叫他陆先生，怕他的时候叫他萧爷，他都不喜欢。不知道是不是他的错觉，一夜之间，宁夕觉得陆廷霄好像有哪里变了。第零四三章。再咬一次，又或者说，不是他变了，而是他隐藏的太好，他从未了解过他。宁夕的目光无意间落在他手背上深深的血痕，下意识的问：“陆陆廷霄，你的手怎么了？”陆廷霄瞥了眼那一圈小巧的牙印，似笑非笑的看着他：“你说呢？”宁夕咽了口吐沫，这牙印看着有些眼熟。陆廷霄面露赞赏，眼力不错，可谢谢夸奖。宁夕干笑。然后小心翼翼地问：“我咬的，觉得我栽赃你，你可以再咬一次对比一下。”陆廷霄建议，并且真把手伸给了他。明熙尴尬的连连摆手：“不用了，不用了，我认，我认罪还不行吗？”话说，昨晚到底发生什么事了？我喝断片了，只记得我进了洗手间，后面的事情就没印象了。我是怎么回来的？你醉倒在女厕，我进去抱你出来，你不肯跟我走，并且咬了我一口。陆廷霄简略又精准的回答。明熙满脸懵圈：“你，你进了女厕，他真是罪孽深重啊！”大魔王牺牲太大了，那我又为什么会睡在车里？宁夕硬着头皮继续问，因为你跟你的小宝贝难舍难分。陆廷霄风轻云淡的加重“小宝贝”三个字，宁夕瞅了眼这辆自己心仪已久的男神，立即相信了陆廷霄的话，真的很抱歉，给你添麻烦了。宁夕弱弱的道歉，才住过来，第二天晚上就出了这么多事，他实在是觉得过意不去。陆廷霄没有应他的话，反而问了一个不相干的问题：昨晚为什么喝那么多酒？宁夕闻言，脸色瞬间暗淡下去，看着他骤然变化的脸色，陆廷霄心底折服。的野兽也一点点冒头。宁夕没有跟人分享心事的习惯，但大概是这些事憋在心里实在是太难受了。他无力的仰靠在椅背，仰着脑袋看着头顶的绿茵，喃喃道：“孟长歌这个角色怕是吹了。”陆廷霄的脸上划过一丝错愕：“什么？不过是个小小的女儿而已。我知道，就算是说出来，你大总裁也不会理解的。你不知道我为了这一天付出了多少努力，你不知道我有多开心能得到这个角色。”你们都不知道，宁夕说着说着，仓促的抬起手遮住眼睛。陆廷霄一直以为他那么失态是为了苏衍，没想到竟然会有隐情。他不是因为苏衍而伤心，而是因为失去了那个角色。陆廷霄阴郁了一晚上的心情瞬间放晴，看到女孩难过的模样，又揪紧了心脏。他怎么会不明白他有多么重视他的梦想？否则他不会明明有捷径却不走，偏要倔强的一步一步脚踏实地往上爬。别难过。你已经做得很好。陆廷霄扶着女孩的脑袋，轻轻靠在自己的胸口。原来罪魁祸首不在苏衍，而是在宁耀华。宁耀华是天下这部戏最大的投资商，有角色罢免权，欺负他的女孩，就算是他的亲生父亲也不行。第零四四章，撩妹技能觉醒。宁夕情绪平静后，才发现自己居然趴在陆廷霄的怀里哭了小半个钟头，真是见鬼了！除了拍戏必要的情况下，他应该有整整五年没哭过了吧？啊，对不起，你的衣服被我弄脏了。宁夕看着陆廷霄被他哭湿的衬衫，一脸尴尬。陆廷霄嘴角微勾，他的荣幸。宁夕呆立当场，心脏狂跳，被吓到了。他一直以为陆廷霄是那种高智商、低情商类的天才，万万没想到大魔王聊起妹来简直逆天啊！嫉妒居然比他还会聊。陆廷霄极其自然地伸手理了理他微乱的头发。你接下来准备怎么办？找大腿？宁夕眨了眨眼睛，满脸不解，哈。找什么大腿？昨晚你说要大找个大粗腿抱，还嫌弃我的不够粗。陆廷霄意味深长地看着他，嗨嗨嗨嗨！宁夕差点没被自己的口水给呛死。特么的，昨晚到底发生了多少神奇的事情？萧爷，您别听我胡说，我醉昏了头了。你的大腿怎么可能不粗？全京城最粗的就是您了。宁夕一脸谄媚，说完发现自己这话说的貌似有点奇异呀、啊。陆廷霄被拍马屁拍的心情不错，眸子里荡漾着笑意。那你为什么不抱我？我我。宁夕我了半天也我出下文来，陆廷霄揉了揉他的脑袋，终于饶过他。好了，不逗你了，下车回屋睡吧，休息好才能有精力应对困难。或者你还想跟你的小宝贝多待一会儿？不了不了。
还是回屋吧。宁夕自然巴不得赶紧下车。下了车后，陆廷潇站在车门边上，突然顿住不动。宁夕挠挠头，怎么啦？陆廷潇迈着大长腿朝着一个草丛走去。宁夕好奇也跟了上去，然后就看到陆二少怀里抱着个照相机，四仰八叉的躺在草丛里呼呼大睡。他知道盛世旗下不仅有一个经纪公司，还有三百多家传媒。陆二少算是狗仔的老大，可是这家伙也太夸张了吧，连亲哥的八卦都不放过。宁夕嘴角微抽，二少这。要不要叫醒他？这么睡会感冒的吧？陆廷潇点头，然后一脚踹过去。陆锦鲤嗷的一声醒了，刚一醒就开始哭，太过分了！为啥这辆车的玻璃这么不科学？我啥方法都用了，都看不见里面。陆廷潇居高临下的俯视着自己的逗逼弟弟，等下来我书房，有事交代你。哦，陆锦鲤揉揉眼睛，拍拍灰爬了起来，然后视线不停在两人身上来回，嘴里嘀咕着：为啥车子没晃啊？难道我看漏了？不可能啊！以我哥的体力，起码得晃一夜才对。宁夕，为什么你对你哥的体力和时间这么了解？很容易让人误会的好不好？阿伟，陆经理挠挠头，因为他揍我都是一揍一整夜的呀。宁夕，好吧，你赢了。回到陆廷潇给他准备的客房后，宁夕彻底无语。短短半天加一晚上的时间，他居然真的让人把客房全都重新装饰了一遍。原本屋子的风格是干净利落的冷色调，现在变成了温馨的暖色调。不仅如此，橱柜里满满一排衣服。全都是他的尺码，从睡衣到休闲服到晚礼服到搭配用的首饰包包，应有尽有，且全都是顶级限量版，简直是毫无人性。第零四五章报答方式怎么不满意？陆廷潇站在他身后，明晰扶额，这不是满意不满意的问题，那是什么问题？陆总叫我的名字，好吧，陆廷潇，你不觉得你对我？太好了一点吗？好的，他想不想歪都不行。你终于知道我对你好了。陆廷潇一副孺子可教的表情。明夕见女孩神色纠结，陆廷潇的眸子暗淡了一秒，但很快便恢复如常。你救了小宝，并且今后很长一段时间内，小宝可能都需要你的帮助。我对你好有什么问题？说到这里，陆廷潇顿了顿。然后看着他，或者你更希望我用其他报答方式？原来是他自作多情了。宁夕心中的大石头总算是落了下来，然后赶紧摆手道：“没有，没有，就这样，挺好，挺好的。其他报答方式什么的，还是算了。”陆廷潇这样的人，跟他怎么可能是一个世界的人？若他知道了自己肮脏的过去，或许连小宝都不会让再让他见了。时间还早，你休息会儿，等下下楼吃早餐。好的。陆廷潇离开后，宁夕躺在舒适的大床上，毫无睡意。一个正在等待噩耗的人。怎么可能睡得着？就算导演们对他很满意，最后能抵得住投资商的压力吗？不能再坐以待毙下去了。宁夕翻身坐起，打开电脑登录 MSN， 额际莫须空始落，在吗？巫妖王哟，宁大明星怎么有空主动找我等屁？你额际莫须空始落，有钱吗？能不能借我八百万？巫妖王。出什么事了？额际莫须空始落，能别问原因吗？巫妖王，于前刚投进了一个酒庄，可能需要点时间。额际莫须空始落，多久？巫妖王，三天。额际莫须空始落，谢谢。巫妖王，唉，亲爱的，这还是你第一次求我。额际莫须空始落，你哪天回国，我去接你。巫妖王，宁夕，你可真无情。看着巫妖王按下去的头像，宁夕心里堵得慌。如果不是逼不得已，他不想欠任何人人情。尤其这个人还是他曾经交往过的对象，他知道自己这种等价交换的做法伤了对方的感情，可是他没办法，感情这种东西他早就没有了，也不想有。至于为什么不跟陆廷潇借，他跟陆家已经牵扯够多，实在不想牵扯更深。尤其是钱这种东西，一个小时后，宁夕终于等到了一通电话，是常丽打来的。宁夕捏紧了掌心，深吸一口气，接通。喂，早上九点开机，别忘了，你自己打车过去。我这边还要照顾雪落，没空顾你。反正你这么有能耐，也用不着我。常丽还是那么尖酸，唯一的区别的是今天的语气尤其不好，跟他欠了他八百万似的。什么？开机？宁夕愣了愣，你是不是睡糊涂了？快点，第一天不许迟到。常丽语气不耐，直接挂了电话。宁夕拿着手机，迟迟回不过神来，怎么回事？他没有被换。宁夕一咕噜爬下床，在屋子里走来走去，最后拨通了导演的电话。喂，郭导，抱歉这么早打扰你。有件事情想问你一下，你是想问宁董准备换你的事情吧？是的，宁夕心头一紧，宁耀华果然是去说了。第零四六章，你是我的天使，宁夕，我和王志片还有叶编剧都对你非常满意，但是现实很残酷，拍戏不是有情怀就够了，最重要的是资金，有时候角色这种事情真不是我们能决定的。最后谁说了算？那是出钱最多的人说了算。宁夕听的心脏渐渐沉入谷底。他还是被换了吗？那常丽为什么还通知他去拍戏？昨晚宁董确实找过我，他认为你是新人，不同意用你。不过郭启胜顿了顿，宁夕真是急得恨不得把导演从手机那头拽过来晃晕他，说话就不能一次性说完吗？不过宁夕，你运气不错，另一位投资商很看好你，表示孟长歌非你不可，好好干吧。
。真的，宁夕狠狠摔下去的心脏又一下子的悬空。不要太刺激，他感觉自己好像被导演耍了。郭导，您故意的吧？我心脏病都快被您吓出来了！哈哈哈,哈，年轻人怎么这么沉不住气？您倒是给我个准话呀！我到底有没被换啊？没换没换，那位投资商投了五千万呢，是宁家和星辉投资额的总和。所以他说了算。这部戏的投资商不是只有宁家和星辉吗？怎么又冒出一个？宁夕有些奇怪，是刚追加的投资，你以后就知道了。郭启胜的语气意气风发，突然凭空多了五千万的投资，现在一共加起来就是一个亿的大投资啊！而且他最满意的宁夕也可以不被不懂行的投资商乱换了，他能不高兴吗？好的，谢谢导演。宁夕挂了电话，房门突然吱呀一声被人推开，是睡眼惺忪的小包子。宁夕开心的尖叫一声，然后扑过去抱着小包子，狠狠亲了一下。宝贝儿，你果然是我的幸运星，每次都能让我化险为夷。门外大魔王看着被女孩热情亲吻的儿子，表示心塞。明明是他的功劳，不过算了，看着女孩明媚的笑容，什么都不重要。陆廷潇踱步过去，怎么这么开心？宁夕抱着被他突然其他的热情弄得晕晕乎乎的小包子。刚导演跟我说我不会被换了，这部剧最大的投资商很好看我，我是吗？恭喜你！陆廷潇煞有介事的的道贺。宁夕思索着摸了摸下巴，不过导演没告诉我那位投资商到底是谁，反正肯定是个特。特别特别有品位，眼光特别特别好，特别特别帅的人。陆廷潇轻笑：“你真这么觉得？那是一定啊。”宁夕一脸维护，然后突然想起一件事：这样的话，我未来这段时间白天可能都要拍戏，有时候还有夜戏，小宝怎么办？陆廷潇没回答。而是看向儿子，被宁夕热情亲吻拥抱后的小包子心情非常好，连听到了这个坏消息后，小脸上依旧挂着幸福，然后噔噔噔跑去自己屋里了。宁夕还以为他又要把自己关起来，正紧张呢，没想到他很快又回来了，手里还拿着一块写字板，写字板上写着 “fighting 加油”。宁夕真是感动的快哭了，谢谢你，宝贝，你真是我的天使。陆廷潇看着相拥的一大一小，目光前所未有的温柔。第四七章。铺天盖地的红玫瑰，今天正式开机，地点在郊外的影视城。第一场戏是宫宴，皇上接见外来使臣，七皇子楚北辰和七皇妃上官应龙机智应对使臣的各种挑衅。宁夕扮演的德妃没什么戏份，只需要妖妖娆娆的在皇帝身旁坐着当花瓶。不过，即使是这样，这么热的天，穿着层层叠叠的古装也是够呛。尤其宁夕的装扮最为繁琐，衣服最后不说，头上的装饰都有好几斤重。一场戏下来，外面看不出来，但里面已经完全湿透了。导演刚喊“咔”，宁雪落的两个小助理立即殷勤地迎了上去，一个给他扇风，一个给他递水。椅子上也早就铺好了冰垫。宁夕身边一个助理都没有。拍完后连口水都没得喝，下面还有他的戏份，身上的衣服还不能脱，只能把领子解开几颗透下气。所有人都在夸赞宁雪落的表现，导演也是赞赏有加。不过转过头去，却在反复观看宁夕的几个画面，虽然没有台词，镜头也只有几个，但他的眼神太到位了，妖娆慵懒，百无聊赖，还带着几分俯瞰众生的轻蔑，因为他正准备亲手毁掉这江山。不错，他总算是可以放心了。这时，场务小李突然兴奋地叫了一声：“宁老师。”你男朋友来探班了，这声宁老师自然叫的是宁雪落。只见苏衍一身清爽的休闲装走了过来，身后跟着两个手下，抬着一个大大的盒子，正在给大家发冰淇淋。哇，是哈根达斯！谢谢苏少请客，宁老师也太幸福了，第一天就有男朋友过来探班。天啦，不带这么虐狗的，有吃的还堵不住你们的嘴。宁雪落娇嗔一声，然后拿了一盒冰淇淋走到宁夕跟前。宁师妹，你也吃啊？谢谢。宁夕礼貌性的接过。这女人每次在外人面前，尤其是在苏衍面前，都要装天使。她不累，她都看累了。好在她的专业就是演戏，不介意陪她演。回到位子上后，宁雪落看着苏衍，欲言又止，最后还是犹豫着开口道：“演哥哥，我有些担心小希。”“嗯，小希怎么了？”苏衍立即问。“昨天晚上不是开机宴吗？我爸也来了，然后跟小希遇上了。”小希也不知道跟爸说了什么，惹得他大发雷霆，要把他的角色给换了。怎么会这样？苏衍蹙眉，我也不知道。我去的时候只看到爸被气的脸都青了。后来呢？小希好像没有被换啊。苏衍朝着宁夕的方向看了一眼，只见女孩虽然满头大汗，但依旧在认认真真的看剧本。阳光下的小脸虽然狼狈，却无比光彩夺目。宁雪落为难似的继续开口道：“我爸当天晚上就给剧组打电话了，剧组在电话里也答应会换人，可是没想到。”第二天早上，突然有人匿名给这部戏投了五千万，唯一的要求是女儿必须是宁夕。我担心苏衍越听脸色越难看，最后沉声道：“我了解小希，她绝对不会做那种事。”演哥哥，你太天真了。娱乐圈是什么地方？进来这个圈子的人哪有不变的？我是因为幸运，有爸爸和你支持我。但宁夕，她跟家里闹得这么僵，又不肯接受我们的帮助，一个无权无势又长得漂亮的女孩子在娱乐圈里会遇到什么？难道你还不清楚吗？苏衍微微一愣。露出若有所思的表情。宁夕，有人找。这时，场务突然朝里面喊了一声，语气非常兴奋的样子。一时之间，所有人的目光都看了过去，因为太惹眼。红玫瑰，铺天盖地的红玫瑰陆续被人送了
，总有前男友想害朕。等所有人反应过来的时候，整个片场已经成了红色的海洋。而宁夕捏着一张卡片，整张脸都黑了。卡片上写了一行字：“记得来机场接我哟，巫妖王，宁小姐，请您签收。”那个能不签吗？全堆在这里，太影响人工作了。宁夕尽量态度和缓的拒绝：“不行啊。”我们答应了顾客，必须看着您签收才能走。送花小哥一脸为难。这时，旁边的道具师急忙趁机劝道：“宁夕，收下嘛，收下嘛，正好我们回头有一场戏要用到玫瑰花，就托你的福，不用再费那功夫准备了。”既然道具师这么说了，宁夕也不忍心为难人家工作人员，只能捏了捏眉心，然后刷刷刷写上自己的名字。此时，一旁的所有人都在满脸新鲜的窃窃私语：“天哪，这么多玫瑰，好浪漫啊！谁送的呀？”这还用问吗？肯定是追求者喽。果然，美女的待遇就是不一样。开机第一天就有人送花，还是一整片。这时，宁雪落的小助理崔彩静状似不经意地说了一句：“看着这么多，其实也花不了多少钱。”话音刚落，突然又有人过来说要找宁夕。这次没那么夸张，来人小心翼翼地交给他一个小盒子。所有人都八卦不已地探着脑袋偷看着。这次又是什么？宁夕满脸狐疑的打开，只见里面躺着闪闪发光的一个大钻石，附带一张纸条，纸条上写着四个字：“好久不见，落款是 Y S。”盯着那两个字母，宁夕的脸色更难看了。靠，这一个两个的商量好了吗？他不过是想低调点，怎么就这么难？这短短半天功夫，又是鲜花又是钻石的，整个剧组都已经炸锅了。我的天哪，那颗钻石也太大了吧！把我的狗眼都快闪瞎了！宁夕的追求者好疯狂，这次崔彩静终于说不出话了，只不甘心地嘀咕了一句：“谁知道真的假的？”而宁夕跌坐在椅子上，满脸生无可恋。该来的总会来，躲也躲不掉。没办法，宁夕只能去跟导演道歉，抱歉郭导给剧组添麻烦了。郭启胜倒是不在意，笑呵呵摆摆手道：“窈窕淑女，君子好逑嘛，这有什么？没事没事。再说，我们不还蹭了你的花吗？”不远处，宁雪落表面上脸色淡定，实际已经恨得快要把牙都咬碎了。怎能不嫉恨？当初那个土的掉渣的乡巴佬，如今居然如此让男人疯狂，可以轻易得到他要费尽心机才能得到的东西。趁着下一场戏还没开始，宁夕迅速找了个角落，拨了一通电话：“喂。”亲爱的，东西收到了吗？手机那头的声音很是悠闲。江牧爷，老子约你大爷，你诚心的是不是？对比起来，宁夕就火爆多了。啧啧，你还是第一个收到我的玫瑰，不想约我，却要约我大爷的，太重了口吧？少跟我转移话题，你到底想怎样？没想怎样啊，就是提醒你来机场接我呀。你已经答应过我了，你还敢让我去接你，就不怕我带把四十米的砍刀过去砍死你丫的吗？宁夕强压着杀人的欲望，你这是要反悔？手机那头的声音一冷，我去接你的前提是你借我八百万。但是现在我已经不需要了，不是发信息跟你说过了吗？我不管，反正你已经答应过我了。虽然最后没借成，但你一开口我就同意，还是这么大笔钱，这份情谊总不假吧？你不是最讨厌欠人人情吗？这份人情就不是人情。第零四九章，爱榨果汁的小少爷。宁夕扶着额头来回暴走。你送花坑我的事情我就不提了，但你明知道你下个月回国的消息已经透露出去了，到时候机场全是你的粉丝还有媒体，我去接你，你是想我被他们撕了吗？江牧野。你不就被我甩了一次？至于这么整我，我有吗？我这可是免费给你出名的机会，多少小明星求都求不来，不需要。好啊，你不来是吧？你不来，我就告诉全世界的人，你把我甩了，反正我也不在乎丢脸了。我要让大家给我讨个公道。手机那头的人一副死猪不怕开水烫的语气，你宁熙费都快被气炸了，这辈子他做过最傻逼的事情就是招惹了江牧野这个祸害。小样，还以为我对付不了你了？宁熙的嘴角缓缓勾起，轻笑一声，行。去接你是吧？我去，到时候你可别后悔。江牧野这边其实倒还好，他就是第一次被人甩的，心里不痛快，想找事。等他闹够了也就罢了，最让他头疼的还是送钻石的那个妖孽。算了算了，不管了，兵来将挡，水来土掩吧。宁夕，有人找。宁夕刚从角落里出来，就听到场屋小李的催命夺魂音，吓得他恨不得拔腿就跑。这又是谁呀、啊？还没完了，剧组众人顿时都来了精神。这次难道还有更劲爆的？角落里，崔彩静神情不屑。这些土老板就只会砸钱，捞死了。小西小姐，您您好，这次来的是一个怯生生的小姑娘，见她脸色不好，还以为自己做错了什么，正满脸忐忑。面对这样一个女孩子，宁夕再有火也发不出来了。没事，你找我有事吗？我是来送东西的。那个小姑娘说着，打开一个白色的像保温箱一样的东西，里面顿时冒出层层沁凉的白气，然后就看到里面放着红黄绿三瓶果汁一样的东西。这是宁夕嘴角微抽，宫斗看多了，第一反应是不会是有人想毒死他吧？这是我家小少爷亲手榨的，有西瓜汁、柳橙汁，还有绿豆汤。小姑娘回答：“你家小少爷是谁？”宁夕狐疑，努力回忆自己招惹的人里面有没有一个什么爱榨果汁的小少爷。小姑娘示意他看瓶身上贴的纸条。宁夕接下来一看，只见上面写着一个英文单词。Fighting, 
，后面还画了一颗爱心。宁熙都能想象出对方画这个爱心时害羞的抿着小嘴的样子。是小宝啊！宁熙的目光刹那温柔，乱七八糟的心情一瞬间就平静了下来。原本他最担心的就是他刚起步，如果太高调，会惹来不必要的麻烦和闲言碎语。现在想想，干嘛要在意那些不在意他的人的目光呢？这一行如果时时在意别人的目光。他还不得累死。当年他就是因为太在意那些所谓名流贵族鄙夷的目光，太在意所谓的亲生父母的态度，太在意苏衍的想法，才活得越来越自卑，越来越失去自我。这样的道理他早就明白，竟一时心烦乱了阵脚。他做好自己，问心无愧便好。总有一天他会用实力证明自己。他只为在乎他的人而战。第零五零章撒浪黑哟，东西你放下吧。帮我谢谢你们家小少爷。宁熙说着，掏出手机给小宝发短信。剧组的人看似在各忙各的，其实全都在盯着宁熙那边，都好奇这次送过来的又是什么。结果他们好像看到了三瓶果汁。第一次的玫瑰，宁熙看上去很为难；第二次的钻石，看宁熙的样子似乎也不怎么惊喜。可这次宁熙却一副幸福的表情，还在开心的发短信。众人纷纷感叹：“哎呀，果然这年头对美人用钱都不行了，用心才最有用。”是啊，没听小姑娘刚才说是人家亲手打的果汁吗？多甜蜜呀、啊！我赌送果汁的这位最后能得美人心，那我赌钻石好了。为啥没人赌送花的？喝完果汁和绿豆汤之后，宁熙满血复活，继续上场。与此同时，正在家里休假陪儿子的陆廷霄手机叮的响了一声，提示有一条新短信来自宁熙。陆廷霄点开，然后微微勾起嘴角，宝贝，谢谢你的果汁和绿豆汤，超级超级好喝。撒浪黑哟！陆廷霄自顾自的看了许久，才招手叫证，一动不动看着窗外发呆的儿子。小宝。过来，小宝不搭理他。陆廷霄轻叹一声，有你小谢阿姨的短信。小宝火箭一样窜了过来，跳着要去够手机。陆廷霄将手机举高，给你看可以，叫一声爸爸。小包子满脸抗议，拒不合作。直到儿子急得快哭了，陆廷川才终于心软，把手机递给他。看着心满意足、抱着手机一个劲看的儿子，陆廷霄面色忧虑。大概是因为这世间极少让他烦恼的事情，所以上帝才将小宝送来了他的身边考验他吧。小宝非常聪明。六个月就会说话，虽然性子喜静说的不多，但自从那件事之后，他再也没有开过口。小宝的童年，他错过了太多。等他想要弥补，却发现太迟了，也不知道哪天才能听到他再次叫自己一声爸爸。小宝盯着手机看了半天，好像有什么地方看不懂，然后凑到了爸爸跟前，小短手指着“撒浪黑哟”几个字，大概是问他什么意思。语气词没什么特殊意义。陆廷霄一本正经的回答：“噗。”欧巴，你没文化，不要教坏小宝吗？撒浪黑哟，是韩语里“我爱你”的意思，好不好？陆经理蹦跶着跑过来，手里还摆了一个爱心。小宝闻言，给了爸爸一个鼻的眼神，然后噔噔噔跑了，继续榨果汁去了。陆廷霄会十二国语言，若是宁熙直接写韩语，他自然认识，但写成这样，他肯定不懂了。你不用上班。陆廷霄冷睨了陆经理一眼。一副老板管手下的表情，陆经理立即满脸亢奋地搬了个椅子，坐到他跟前。Boss， 我有非常重要的事情跟你汇报。陆廷霄懒得开口，一副有屁就放的表情。陆经理挥舞着双手，激动不已。你知道我刚得到了什么消息吗？今天有小西西的爱慕者去剧组给他送了礼物，那是小宝给他送的果汁和绿豆汤。陆廷霄一脸淡定，我知道啦，但在咱小宝给他送东西之前，还有人也给他送了。而且是有两个人，一个送了整整一个片场的红玫瑰，一个人送了一颗大钻石。陆廷霄的脸色渐渐冷了下来，炎炎夏日很是解暑。第零五幺章，又是前男友，查到是谁了吗？陆廷霄一副查到格杀勿论的表情。陆经理敲敲桌子，这就是我要跟你说的重点。以我的情报网，居然愣是没查出那两人是谁，看样子只能等他们再次出手才有机会查了。大魔王现在的目光就已经能杀人了。他还能等到他们再次出手？陆廷霄当即拨了一通电话，语气冷得跟冰川上吹来的风。乘风，帮我查两个人。陆经理一脸惊叹：“哇哦，连锦衣卫都出动了呀！他哥的情报网自然不是他的八卦网可比的，一点蛛丝马迹也能挖到你的老底。哥，我早就跟你说了，宁熙的过去不简单。现在你信了吧？我看你还是顺便让乘风把宁熙也好好查查清楚吧。”陆经理语重心长的建议：“没必要，每个人都有自己不想示人的过去，他不想别人碰触的那部分。”他不会动。若他想告诉他，自己会告诉他。下午六点，拍摄终于结束。今天的主要戏份全都是男主和女主的。宁熙没什么镜头，但还必须出场当布景，做足了一整天的花瓶。做花瓶也是很累的，背负着那么一身行头，他脖子都快要断了，身上也捂出了一身痱子。换好衣服，卸了妆后，他戴上口罩，准备去坐地铁。他现在又不红，没什么人认识，坐地铁很方便，还不会堵车。正往车站的方向走，一辆黑色的玛莎拉蒂在他身旁停下。车窗降了下来，苏衍微笑看着他：“小西，我送你吧。”宁熙，前男友怎么又是前男友？还能不能让他消停一会儿？不用了。宁熙径直往前走。
，不想面对这张让他作呕的脸。苏衍却缓缓开车跟着他，不肯离开。小西。我们谈谈好吗？宁夕冷笑，我跟你有什么好谈的？你是嫌我今天绯闻还不够多吗？想被人拍到，再送他们一条更大的。苏衍蹙眉，有些不适应曾经对自己千依百顺的小女孩，竟这么一副冷言冷语的态度。小西，我不是这个意思，我是真的有重要的事情找你。再这么跟他在马路上纠缠下去，恐怕真要被拍到了。这货的车这么显眼。宁夕左右看了看，确定没人，迅速拉开车门上了车。半个小时后，某饭店包厢，苏衍叫来服务员，点了一堆菜，大部分都是他喜欢吃的。小西。好久不见了，也不知道你口味有没有变。这些年你在国外还好吗？我给你打了钱，可你全都退了回来，最后连账号都换了。有事说事。宁夕撑着脑袋，埋头给小宝发短信，通知他自己要晚点回去。苏衍无奈，推了一张支票到他跟前。宁夕余光瞥了眼那张八百万的支票，双眸微眯，什么意思？苏衍目光严厉，小西。别做让自己后悔的事情。宁夕放下手机，似笑非笑地看着他。哦，你倒是说说，我做什么了？那你告诉我，你这个角色是怎么来的？苏妍陡然加重语气。第零五二章，治愈的么么哒。你认为我是怎么来的？宁夕双臂环胸靠在椅子上，漫不经心地反问。苏妍似是忍无可忍，用力一拍桌子。宁夕，像你这样的女孩，在娱乐圈这种地方会遇到什么？你比我更清楚。为什么你非要趟娱乐圈这趟浑水？哈，我这样的女孩。宁夕轻笑，不知道苏少爷今天是以什么样的身份来跟我说这番话。若是当年的他，此刻听到这番话，估计会歇斯底里。当年苏衍口口声声不希望未来的妻子进娱乐圈，可轮到了宁雪落，却全力支持。事到如今，竟还在这里对他的人生指手画脚。小西，即使分手了，我也一直把你当成妹妹。我只是想帮你而已，你能不能不要这么倔？你拿着这些钱跟星辉解约，离开娱乐圈吧。苏衍苦口婆心的劝，哼，帮我。宁夕懒散的目光陡然变得冰冷刺骨。说起来，我倒确实有个忙，需要苏少爷帮呢。希望苏少爷能帮我告诉宁家的人真相，在法庭上指证宁雪落买通两个男人强。抱我，这个忙你帮吗？小西，我。苏衍脸色煞白，如果我这么做，雪落就完了。而且当年雪落顶多算未遂，你进错了房间，后来跟你发生关系的是其他人。尽管是意料之中的回答，宁夕的心脏还是抽痛了一下，满脸嘲讽道：“所以你的意思是，当年你们什么错都没有了，被灌醉、被下药、被强，倒是我的错，怀上野种生下死胎也是我的错。”苏衍蹙眉，小西。我不是这个意思，这件事我跟雪落都已经跟你道过歉了，这么多年也一直在尽量弥补你，为什么你就是不能释怀？宁夕拿了包站起身，哼，你让我释怀，等你的雪落被人强到了还怀了他的野种，你却能跟对方握手言和，乐呵呵的戴绿帽子，再来要求我吧？苏衍疏忽变了脸色，宁夕，你怎么能说出这种话？哟，我不过是口头说说，你就这么心疼，事情不发生在自己身上，不知道疼是吧？指望我原谅你们？老娘没那么圣母。宁夕扔完一句。大步离开，真够倒霉，就不该跟苏衍啰嗦的。恶心的他今晚饭都吃不下去了，赶紧回家抱抱小包子治愈下。宁夕刚走到路宅门口，就看到一只白乎乎、软萌萌的小包子一路朝着自己跑过来，看样子是一早就趴在窗口等着他了。宁夕果然瞬间被治愈，照例给了小包子一个超级大萌萌。宝贝，你吃过没有啊？我发了短信让你不用等我乖乖吃饭的。有没有听话？小包子点点头，真乖。宁夕又亲了小包子一下，表示奖励。你先自己玩啊！阿姨上去换了衣服，洗个澡。小包子点头，两人手拉着手，一起朝着大门走去。二楼窗口处，看着窗下的一幕，陆廷潇的脸色颇有些惆怅。他从来不知道自己居然是这么善妒的人，他竟然连儿子都开始嫉妒了。宁夕一回来就亲了儿子，还是两下，而他只能远远看着。回到自己的房间后，宁夕做的第一件事就是脱胸罩。大夏天的。带这玩意简直是酷刑，好不好？伸手解开后面的扣子，正把胸罩往外拉呢，拽到一半的时候，吱呀一声，身后房门被人推开。您，陆廷潇刚说出一个字，便愣住了，手依旧保持着推门的姿势，错愕地看着屋内的情形。第零五三章，你有被我取悦？宁夕保持着那个别扭的姿势，拽出来不是，塞回去也不是，真是无比悲催。更悲催的是，今天他穿的胸罩是他特别定制的，两边各印了一个三角形的超人标志，非常之显眼。陆廷潇显然是注意到了。眉峰极细微的上挑了一下，但很绅士的没有表示出更多的震惊，轻咳一声道：“抱歉，我看门没关。”说完便准备退出去回避。“没事没事，我的错是我忘关门了。”宁夕故作淡定的直接把胸罩给拽了出来，塞到了被子下面，用手扇了扇风。可大夏天的太热了，属于女人的烦恼，你们男人是不会懂的。那个。你找我有事吗？怎么这么晚回来？有约会？陆廷潇状似不经意的的问。什么约会呀、啊？遇到一个特别讨厌的人，就随便聊了几句。宁夕一脸晦气的咕哝，听这语气肯定不是约会了。陆廷潇脸色稍缓，给你留了饭菜，洗完澡下来吃。其实吃饭的问题我可以自己解决的。宁夕不好意思道，不多你一张嘴。呃
。好吧，陆廷霄走后，宁夕赶紧把门给反锁上了。一时没反应过来，不是在自己家里，居然犯了这种低级错误，以后必须得注意了。洗完澡，吃完饭后，宁夕舒舒服服的窝在床上，开始上网刷新闻。小包子则是趴在桌上，抱着本大部头在啃。宁雪落当众表白高帅富男友，赵影帝当场醋意大发。宁雪落盛赞小师妹宁夕美貌与实力并存，宁夕当之无愧娱乐圈第一美女。碾压贾青青，天下开机仪式，孟尝歌艳压群芳图。天下开机第一天，宁雪落高帅富男友体贴探班，细数新晋小花宁夕的土豪追求者。开机第一天，红玫瑰堆满片场组图，看到这里都还算正常，但后面就越来越不对劲了。演变成了宁夕被包养，宁夕背后的金主，宁夕脚踏多只船，宁夕私生活混乱。在片场的时候，宁夕就已经早有准备，所以现在看到这些还算平静。他知道，就算那天没有江木野和 YS 的事件，他这样的形象定位也迟早会招上这些绯闻。那些八卦新闻全都是用模棱两可的字眼，也没有确凿的证据，怕就怕一件事情次数说的多了。不管真的假的，都会让人信以为真。需要帮忙吗？耳边传来陆廷霄的声音。宁夕抱着笔记本电脑爬起来，拖着下巴笑道：“陆大 boss， 你要给我开挂呀？有何不可？”陆廷霄分别递给他和小宝一杯牛奶：“你那杯是低脂的，谢谢。”宁夕受宠若惊的接过杯子，然后开口道：“谢谢您的好意，不过不必了。”我相信时间会证明一切。我相信你，陆廷霄说。宁夕怔了一下，然后无奈扶额。陆廷霄，有没有人跟你说过，你真的很会撩妹？撩妹。陆廷霄面上划过一丝狐疑，显然不知道这些网络语言是什么意思。嗯，就是哄女孩开心的意思。宁夕简单解释。陆廷霄闻言，眸子里漾起一丝笑意，很高兴你的评价，这说明你有被我取悦。话音刚落，气氛立即变得暧昧。宁夕顿时双颊一热，心中懊恼，叫你嘴贱。叫你嘴贱提这个危险的话题，还好陆廷霄每次都是见好就收。我去书房看文件，你们俩记得早点休息。晚安，宁夕。晚安，小宝。小包子虽然没说话，但包子脸上明显写着：“快走，别打扰我跟小西阿姨。”第零五四章，一声嫂子。第二天早上，宁夕离开后，陆廷霄不放心的给陆经理打个电话，剧组那边派个人盯着。哥。你担心有人欺负嫂子啊？其实这些都是成名路上必须经历的，让他锻炼锻炼有好处。不经历这些，以后哪能独当一面？陆经理学着陆廷霄平时教育自己时的语气。陆廷霄，他不需要言外之意，有他护着。陆经理，呵呵哒。对于亲哥的区别待遇，陆经理心头一阵凄凉，心想：当年你二话不说就把小爷踢到盛世那个烂摊子，还不许任何人帮我的时候，你可不是这么说的。行行。我这就派人去盯梢，保证他一根头发都不会少。下个月给你一周假期。陆廷霄突然说：“啥？哥，你刚才说啥？”陆经理以为自己出现了幻听，你居然要给我假期，还是整整一周？你都三年没给我放假了呀！不想要，要要要，当然要了。可是为什么突然对我这么好啊？陆经理百思不得其解，把自己刚才说的话仔细回忆了一遍，最后觉得问题应该是出在两个字上面：嫂子。就因为他叫了宁夕一声嫂子。这个假期真是让他又开心又心酸。大少爷，秦医生来了。书房外传来女佣通报的声音，女佣旁立着一个身材修长的男人，一身简单的休闲装，长相温润，笑容如沐春风，看上去很有亲和力。陆廷霄挂了电话，转身看向来人，来了，坐。秦沐风放下手里的包，在沙发上坐下。怎么了？小宝的状态不好，你可以自己去看，他在厨房。陆廷霄回答：厨房。秦沐风挑眉，然后起身踱步去了厨房。片刻后，秦沐风回来了，笑道：“小宝什么时候多了个榨果汁的爱好？而且我看他貌似心情挺不错，是发生了什么事吗？这段时间确实发生了一些事情。几天前，我工作太忙，没顾得上小宝，结果经理偷偷把他带去了酒吧。”陆廷霄简单跟他解释了一番，秦沐风听得脸色变了又变，最后欣喜道：“小宝这算是因祸得福了。我之前就说过，小宝现在的状态太无欲无求，如果能有一个让他感兴趣的驱动力，对他的病情会大有帮助。更何况……”现在还是个大活人，你没把那女孩子留下来给小宝做保姆或者做家教。陆廷霄，她会是小宝未来的母亲。可嗨嗨，秦沐风惊讶地看着陆廷霄那张面无表情的脸，你说什么？你是为了小宝，还是你自己？陆廷霄冷冽的表情似有融化，看着窗外，缓缓道：“秦医生，我想你之前的结论是对的，你你喜欢上这个女孩了？”秦沐风闻言激动不已，我就说我的判断不会错。你怎么可能是 asexuality？ 快跟我说说具体是什么情况？你看到他会心跳加快，血液沸腾，想接近他，想跟他做爱吗？陆廷霄垂眸，认真思索了一会儿，然后点头，基本正确。第零五五章，所有人都想教他泡妞。曾经他问过秦沐风，喜欢一个人是什么感觉？秦沐风说，等你遇到那个人，你就知道了。当时他觉得这话太虚无，等遇到宁夕后才知道。是真理，真是恭喜你！要知道，很多 asexuality 可能一辈子都遇不到这样一个人。秦沐风由衷地跟老朋友道贺，除了异性恋，同反斜杠性反斜杠恋、双反斜杠性反斜杠恋，这个世界上还存在着一种性向。
、教、无性恋、asexual。所谓无反斜杠性反斜杠恋，并不是身体有毛病，或是性别取向不确定，也不是害怕亲密关系。简单来说。就是对星号星号星号没有兴趣。为了他这个毛病，五年前他母亲甚至曾撺掇着陆景礼给他下药。这算是双喜临门吧？什么时候喝你的喜酒？秦牧风揶揄，正在努力提及这个问题，一贯无往不胜的陆廷霄脸上难得出现一丝不确定。秦牧风惊讶，居然是现在进行时，我还以为陆大总裁出马肯定是过去完成时，能让你看上的女孩子果然不一般。所以你这次找我来是想让我教你怎么追女孩子。虽然实践经验比不上二少，但理论经验我还是很丰富的。为什么所有人都想教他追女孩子？陆廷霄脸色微黑，这个就不劳烦了。找你来主要是想确定下他的出现对小宝的影响。玩笑后，秦牧风开始说正事，是这样的，任何事情都有两面性。这件事虽然是件好事，但你之前也说了，小宝为了见他，把家里都给砸了。所以重点还是要看你怎么引导。不管你是出于私心还是什么，把他暂时留在家里的对策就挺正确的。下一步，我建议你请那个女孩帮帮忙，多带小宝出去走动走动，甚至等时机成熟了，还可以送他去上学，让他一步不过正常的人的生活。这件事我花费了两年都没办到，说不定他可以知道了，我会试试。影视城，宁夕刚一进片场，周围窃窃私语的声音立即停了，所有人都目光异样的看着他，看来是那些八卦新闻已经传开了。角落里有人阴阳怪气的嘀咕：“什么呀，一个新人而已，居然这么晚才来，没见你老师都这么早就到了吗？”其实宁夕今天来的时间没有任何问题，而是宁雪落来的太早了。宁老师。您和宁夕在一个公司，网上传的那些八卦是不是真的呀？还有人说他为了这个角色，跟我们剧组里好多人都睡过呢，太不要脸了吧！这种非正当竞争，心灰不管的吗？面对众人的追问，宁雪落的脸上浮现着淡淡的无奈，叹道：“各凭本事罢了，公司不会管的。”说完，突然意识到自己说错话似的，补充道：“我的意思不是小师妹真的做了那些事，网上传言不能信的。然而……”此刻再说这句话，就跟欲盖弥彰似的。众人更加肯定那些事是真的了。直到导演过来催促大家各就各位，赶紧开工，闲聊的人才散去。宁雪落脸上纯真无辜的表情也瞬间褪去，叫来一旁的助理，低声询问：“让你的办的事情怎么样了？”雪落姐，你放心。已经做好了，你不是说他金属过敏吗？我趁着没人注意，在化妆师的粉扑里放了金属粉，保准他整张脸都化掉。第零五六章，一拳打在棉花上。今天宁夕要拍的是一场跳舞的戏，不同于昨天厚重的工装，今天的衣服很轻薄，总算是可以缓口气了。进了化妆间。宁夕愣了一下，没想到会看到贾青青，他还以为贾青青不会来了。之前贾青青是继女二被刷了下去，导演便邀请她演女三贤妃。女三也是个祸国妖妃，只是戏份比宁夕少多了，而且在戏里面被宁夕折磨得很惨。虽然经纪人帮贾青青接受了邀请，但她本人极其不满，开机仪式都没有出席，甚至一度传出要气演。宁夕估摸着她大概是听到剧组又多了笔大投资的风声，今天还是乖乖来了。毕竟是一个亿投资的大制作，贾青青正在化妆，从镜子里看到宁夕后，立即横眉冷目，丝毫不掩饰对她的厌恶。跟宁雪落一样，她有个有钱的爹撑腰，所以在片场一向是嚣张跋扈，风评极差。不过她的水军厉害，把她洗白成了快人快语，真性情，还给她打造了一个娱乐圈第一美人的噱头。所以，对于抢了她的角色，又抢了她名头的宁夕，贾青青自然是恨之入骨。哟。这不是我们的娱乐圈第一美人吗？那么多金主捧你，还跑来跟我们这些小艺人挤一个化妆间？贾青青满脸恶毒的嘲讽。宁夕老神在在，径自找了把椅子坐了下来，开始看剧本，丝毫没有被影响。他这个人有个特点，一旦到了片场，就全副心思都放在工作上，任何人任何事都别想影响他的状态。宁夕，你什么意思？无视我吗？贾青青啪的摔了手里的梳子。宁夕继续看剧本，好像压根没听到。这时，一旁的化妆师看不下去了，轻咳一声道：“宁夕戴着耳机呢。”估计是没听到，贾青青这才看到宁夕塞在耳朵里的两个小小的白色耳机，顿时有种一拳砸到了棉花上的感觉。这贱人，谁知道他是没听到还是故意的？宁夕当然是故意的。早在一看到贾青青的时候，他就立即拿出了耳机塞上，装听不到。因为这种情况下，只要起了冲突，不管谁对谁错，都对他没好处。现在多省事，贾小姐已经好了，您看下满意吗？化妆师的语气小心翼翼，显然也知道这位主不好相处，不满意，给我重画。贾青青看都没看一眼就说道：“不知道是哪里不满意呢？”化妆师问：“哪儿都不满意？”化妆师顿时脸都僵了，但也只能乖乖给他卸妆重画。贾青青见宁夕完全无视他，心里的火更大，不停找化妆师的茬。化妆师不敢给贾青青摆脸色，只能满脸怨气的看了眼角落里的宁夕。他也清楚贾青青针对的是宁夕，他只是被牵累的。除了男主和女主有单独的化妆间，其他人都是共用一间。所以贾青青不画好，宁夕只能在那干等着。最后，直到贾青青的经纪人进来催了，贾青青才终于不情不愿的离开。临走前也不忘狠狠瞪他一眼。第057章
，绝对酸爽。要给宁熙化妆的时候，化妆师把东西摔得砰砰响，冷着脸大声喊：“宁熙，过来上妆了。”宁熙放下剧本走过去，麻烦您了。化妆师正要不情不愿的给他上妆，宁熙在他的化妆工具上扫了一眼，突然抬手隔开他：“你干嘛呀、啊？”宁熙态度谦和道 ：“Amy 姐。”我可以用我自己的化妆品吗？因为我的皮肤比较敏感，用其他的牌子可能过敏。不行，没这规矩，画出来的效果不好，你负责。你昨天不是好好的吗 ？Amy 满脸不耐烦，一副踏实多的表情。宁熙从包里摸出一个红色的纸包，从下面悄悄附上 Amy 的掌心。Amy 姐，拜托您通融通融，毕竟我们这一行是靠脸吃饭，我也是以防万一。Amy 捏了捏红包的厚度，轻咳一声，状似不情愿道：“好吧，可回头要是画出来，导演说有问题，你负责。那是当然。”绝对不会连累 Amy 姐的。这个圈子里哪有永远的敌人？收到大红包的 Amy 立即心情好多了，给宁熙化妆的时候也多用了几分心，最后的效果比昨天还好。化妆师离开后，宁熙双臂环胸，上上下下打量了一遍今天要穿的戏服，然后从包里掏出一大块吸铁石，安检似的仔仔细细的顺着衣服过了一遍，过完之后把鞋子也过了一遍，还好都没什么问题。宁熙把磁铁装回去，啧啧咂舌，心下暗道：真不专业呀、啊，这衣服里应该缝一根小针。刺的你到处疼，你又找不到问题到底在哪里。这鞋底里应该嵌个小图钉，平时走路没感觉，一旦动作一大，那绝对酸爽。比起一直被保护不食人间烟火的宁雪落，她在圈子底层摸爬滚打这么多年，看得多了，怎么可能连她这点小把戏都接不穿？虽然化妆品她刚才没法检验，但宁雪落知道她的皮肤对金属过敏，八成会在这上面做文章。宁熙换好衣服后，导演给她请的舞蹈老师已经在外面等着了。拍摄其他人的戏份时，宁熙便跟在老师后面学舞蹈动作。等那边拍完了，导演走了过来查看成果。宁熙学的怎么样了？我看你资料上写你有学过舞蹈，所以觉得半天应该差不多了。要是不行，可以多给你几。天时间应该没问题了吧？宁熙也不好把话说得太满。郭启胜看向舞蹈老师，郑老师，你觉得怎么样？舞蹈老师呵呵笑道：“待会儿您自己看就知道了。”好，那咱这就开始第十三场德妃醉舞。出场人物：皇帝、德妃、贤妃、秀女、妃子、太监，龙套若干。最近刚选秀，进来了一大批鲜嫩的少女。皇帝召集了一干秀女宠妃在寝宫饮酒作乐。皇帝一心在新人们身上，甚至连最受宠的德妃也遭到了冷落。在德妃之前，最受宠的是贤妃。贤妃此刻见的妃也遭了冷落，满脸幸灾乐祸。在这后宫里，向来是新人笑救人哭。她以为自己有几分姿色，皇上的心就能一辈子在她身上。本宫倒要瞧瞧她还能得意几天。大概是因为德妃是宁熙扮的，演技一向不怎么样的贾青青扮演的贤妃，这次竟演得挺不错，看得导演很是满意。第零五八。八章，铁马兵入梦来。宁熙斜倚在贵妃椅上饮酒，四周热闹喧嚣，她却仿佛身处在另一个世界。烈酒顺着她嫣红的唇，划过秀美修长的脖子，滚入诱人遐思的衣襟。那画面极美，看得现场的男人全都目不转睛。摄像师特意拉近镜头，给了一个特写：风卷江湖与暗村，四山生作海涛帆。宁熙一边醉意朦胧的念诗，一边摇摇晃晃地站起来。下一秒，她哐啷一声扔了酒杯，脚步凌乱地开始起舞。西柴火软，蛮沾暖。我与黎奴不出门，那细腰软的四柳枝一弯到底，然后又猛地弹起来。朦胧的轻纱随风起舞，目光流转间媚眼如丝。江卧孤村不自哀，上司为国术轮台，他直接拿起桌上的酒壶一饮而尽。那令人眼花缭乱的动作，与其说是舞步，更像是战场上的战舞。瞬间从魅惑人间的妖精，化作了征战沙场的将军，比方才还要令人惊艳。德妃的真实身份是女将军孟尝歌。孟家世代为国征战，最后却落得个满门抄斩的下场，只剩下他一人。他潜入深宫，不仅要杀了仇人，更要颠覆这天下。不远处，皇帝丝毫没有意识到危险，他沉浸在美色中，端着酒杯迟迟不动，直接看呆了。看到皇帝眸子里重新燃起的狂热和痴迷，贤妃和一干新人宠妃们都是满眼嫉恨。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来，铁马冰河入梦来。铁马冰河入梦来，最后一句，宁熙念了三次，一次恍惚，一次悲怆，最后一次是尘埃落定的坚决。话音刚落，他便妖娆地倚在了皇帝的怀里，蛊惑军心，继续坚定他的复仇之路。一幕戏结束，导演差点了忘了喊卡，卡，非常好。郭启胜率先鼓起掌，宁熙的舞不错，很专业，最难得的是全程表达出了我想要的那种东西，大家的表情也都很好。老冯你就不用说了，难得的是青青，刚才那个表情非常到位。贾青青脸色黑如锅底。能不到位吗？他那是真真切切的嫉恨。皇帝的扮演者冯一博是个老戏骨，皇帝专业户，合作过的美女无数。此刻也忍不住笑道：“郭导，刚才我那是真呆了，可不是演的。我早说过，小师妹很有实力了。”旁观的宁雪落也跟着夸赞，实际却已经快把牙齿都咬碎了。刚一散场，宁雪落就把小助理叫到了一旁质问：“怎么回事？这都一上午了，一点反应都没有？”小助理满脸惊慌：“我亲手放进去的。”
，而且在腮红眼影高光粉里多放了一点，会不会是还没发出来？林雪落瞪了他一眼，不可能，他如果碰到这些东西。半个小时内就会开始起小红点。曾经他还用这个方法让宁夕在生日宴上出了丑，那只可能是他压根没有用那些化妆品了。小助理弱弱道：“废物，你就不会两手准备在他的衣服上也做点手脚吗？我当时没想到，雪落姐你别生气，下次我一定不会失手。”宁雪落强压了怒意，这次是意外而已，反正以后还有的是机会，或许都不用等他动手。刚才贾青青看宁夕的眼神都快恨不得把他吃了。哈，宁夕，你以为这个角色是这么好拿的？我让你站得越高，摔得越惨。第零五九章，灰长帅的大咖男二。这次宁夕虽然证明了他的演技，但他的名声却丝毫没有挽回。反而因为他表现太好，更让人觉得他狐媚。他们甚至认为这不是演技，而是他本色出演。导演担心他心态不稳，临走前跑去安慰他：“宁夕，别急，下月你的男二就进组了，好像还在后头呢。”宁夕苦笑：“导演，我家男二的扮演者到底是谁呀、啊？你从开机就一直瞒着，一点风都不透。为了噱头不告诉媒体也就算了，难道连我们也不能说？不能说，万一你们说漏嘴怎么办？反正我能告诉你的是。”男二是个大咖，郭启胜一脸神秘。一旁的贾青青路过，听到这话，满脸不屑的嘀咕：“一个男二而已，能是什么大咖？再大的咖，能有影帝赵四周大吗？”雪落姐，你说是不是？宁雪落笑了笑，没说话，显然内心也觉得导演夸大其词。宁夕没理睬贾青青的嘲讽，粘在郭启胜后面追问：“那帅不帅呀、啊？这个总能说吧？”剧本里的男二可是个帅到让全京城的千金小姐都装病的神医呢。他在戏里跟男二有不少亲密戏份，不仅要对男二各种调戏，还有好几场床戏，亲亲抱抱更是家常便饭，所以难免要多关心下。当然帅，包你满意。到时候你别激动晕过去就好。真的假的？郭导你可别骗我，我会当真的。日子一晃而过，转眼就到了八月。他在陆宅已经住了两个星期，跟小宝的关系越来越好，在剧组的进程目前也还算顺利。宁雪落和贾青青结成了联盟，隔三差五玩一次小把戏。虽然全都被他一一识破，不过每天这样防着还是太累了。他准备找个适当的时机一劳永逸。说来有些奇怪，他总觉得剧组里似乎有人在暗中帮他。好几次他有所遗漏的情况下，都得到了很微妙的提示。大概是有人看不惯贾青青嚣张跋扈的作风吧。宁夕也没多想。目前让他最头疼的事情，莫过于今晚要去机场接某个烦人的家伙。今天一天在剧组的时候，他就被那货的催命连环 call 提醒了足足十几遍。收工后，宁夕先回了一趟路宅。他要回家拿装备，回来了。最近新开了一家不错的火锅店，晚上带小宝一起去吃。陆廷潇坐在沙发上看报纸，见他回来，一副无比自然的语气询问，就像是询问妻子。宁夕为自己这样的想法惊了一下，明明才半个多月的时间而已，他竟然已经如此习惯跟陆廷潇这样的相处方式。两个人带着小宝，好像真的是一家三口在过日子。宁夕晃晃脑袋，挥去那些奇奇怪怪的想法，为难道今晚恐怕不行，我马上要去机场接一个人，估计会很晚回来。小宝想吃火锅了，不然你带小宝去吃。如果你不在，他不肯跟我出门。可好吧，那下次我们一起吧。陆廷潇放下报纸，看向他，目光讳莫如深。接朋友，嗯，算是吧。宁夕有些艰难的点头。男人还是女人？嗯，这个问题就有点越界了吧。第零六零章。爱你一万年哟！宁夕不是没有感觉到陆廷潇对自己不同寻常的态度，但陆廷潇每次都是恰到好处的点到为止。他若表现得太过激，未免显得太自作多情。于是宁夕就像听到了一个很普通的问题一样，正常回答道：“男的。”陆廷潇幽邃的眸子微不可察的眯了眯，晚上回来吗？这话问的咋越来越？宁夕发挥演技，装作没有意识到这个问题的暧昧似的，若无其事道：“这个我还不确定哎。”到时候给你打电话吧，时间快来不及了，我先上楼了。今晚注定突发状况会很多，而且万一他忍不住揍江牧野那小子一夜呢？宁夕匆匆上楼，拿了一个巨大的黑色挎包，然后飞快地抱住小包子，亲了一口道别。看着女孩飞奔而去的背影，陆廷潇的脸瞬间八月飞雪。小包子除了宁夕，对外界的一切事物都不关注，包括他亲爹。此刻看着亲爹压抑阴沉的表情，却难得埋下头刷刷在纸板上写了些什么，然后伸出小手指戳了戳他，感觉到手臂上小小的力道，陆廷潇垂下眸子，然后便。看到儿子的纸板上写了一个问号，问我为什么不高兴。陆廷潇挑眉，沉思似的顿了顿，然后悠悠道：“如果有一天你的小西阿姨成了别人的，叫别人宝贝，跟别人早安吻、晚安吻、告别吻，陪别人吃火锅，而你又不是他的什么人，连质问生气的资格都没有，你高兴吗？”小宝呆了一呆，然后瞬间一副天崩地裂的表情。于是某位亲爹终于平衡了些，小宝渲然欲泣的抢过无良爸爸的手机，然后跟小西阿姨告状。他给宁夕发了一个哭泣的言文字。正在赶去机场路上的宁夕看到后，以为小包子因为吃不到火锅而难过，赶紧搜罗了一大筐甜言蜜语哄小包子。哎呀，宝贝儿怎么啦？不高兴啦？不要难过呀，你一难过，阿姨也会难过的。今天阿姨是因为真的有事，明晚一定陪你去吃火锅，好不好？么么哒，爱你一万年哟！最喜欢宝贝的微笑了。小宝看着宁夕的回
，必是机场。尽管来之前宁夕已经有所准备，但还是被此刻的画面给吓懵了。啊啊啊！江牧野，江牧野，江牧野，老公看这里，老公我爱你，老公我要给你生猴子。牧野牧野，你最帅，椰子永远支持你。牧野牧野，你最棒，椰子永远守护你。现场的少女粉最多，他甚至还看到了好几个大妈粉，甚至不少男粉，一个个全都嘶声力竭。机场所有的警卫都出动了，还是控制不住情况。老婆们，安静点好吗？不要影响到他人哦。嘘，人群中一个性感的声音响起。粉丝们顿时噤声，然后疯狂的尖叫，几乎冲破屋顶，场面没有安静下来，反而更火爆了。宁夕远远的躲在一根柱子后面看着，满头的黑线，这个杀千刀的果然是想害死他。他这个时候出现去接他，还能活过今晚吗？还好他早有准备